வணக்கம் சகாப்தம் காணொலி நேயர்களே அன்பு கட்டிடங்கள் எழுதியவர் இந்திரா செல்வம் கதைக்குள்ள பொறுத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காம கொடுத்துருங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா உங்க இன்பாக்ஸ்க்கு வந்து சேரும் நீங்களும் உடனுக்குடன் கதைகளை கேட்டு மகிழலாம் வாங்க கதைக்குள்ள போலாமா அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஒன்று அது மழைக்காலம் சூரியன் மிகவும் பிகு செய்யும் விருந்தாளி போல் முகம் காட்டுவதும் பின்பு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் செல்வதுமாக இருந்தான் வானத்தை பார்த்தால் வெறும் மேகத்திரல் தான் கண்ணில் பட்டது எத்தனை வெயிலையும் மனம் நோகாமல் தாங்கும் பூமி கொஞ்சம் மழையை தாங்க மறுக்கிறது இந்த மூன்று நாள் அடைமழைக்கே ரோட்டில் தண்ணீர் தேக்கம் இருக்கிறது சென்னையில் இப்படி விடாது அடைமழை பெய்தும் ரொம்ப நாள் ஆகிவிட்டதுதான் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த அனன்யாவின் தலையில் பட் என்று பட்டு தெரித்தது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் துளி சட்டென தலை தூக்கி மேலே பார்த்தாள் ச இப்போது வீட்டிலுள்ளும் மழை பொழிய ஆரம்பித்து விட்டது போலும் இந்த தாத்தா என்னடாவென்றால் பாட்டியின் நினைவு சின்னமான இந்த பழைய வீட்டை புதுப்பிக்க மறுக்கிறார் என்றைக்கு கூற இடிந்து தலையில் விழப்போகிறதோ என்ற சலிப்புடன் அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து சற்று தள்ளி அமர்ந்து கொண்டவள் தனம்மா கொஞ்சம் இங்க வாங்களேன் என்று உள்நோக்கி குரல் கொடுத்தாள் சில நிமிட இடைவெளியில் இவள் முன் தோன்றிய தனத்திடம் கொஞ்சம் இங்க துணி போடுங்கம்மா தளத்துல இருந்து தண்ணி கசியுது யாராவது சறுக்கி விழுந்துட போறாங்க உடனே அங்கே துணி விரிக்கப்பட்டது அப்போது அங்கே வந்தார் கோதண்டராமன் என் குட்டி அனன்யா செல்லம் என்ன செய்கிறாள் பெரிதாக என்ன செய்ய போகிறேன் தாத்தா உங்களை வரவேற்க சிகப்பு நிற கம்பளி கிடைக்காததால் இந்த நில நிற துணியை விரித்து வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் இரண்டு நாள் மழை பெய்தால் வீடே நீல நிற கம்பளி வரவேற்பாக அதிக வாய்ப்புண்டு அந்த இரு துணியை சுட்டி காட்டி குரலில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசியவளின் குறும்பு அந்த மூத்த இரண்டாம் தலைமுறை மனிதருக்கு தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் அடடே தண்ணீர் அதிகமாக கசிந்து என் செல்லத்தின் மூடை கெடுத்து விட்டதா மூடை கெடுத்தது மழை அல்ல தாத்தா இந்த காலத்திலும் இப்படி பாழடைந்த வீட்டை வைத்துக் கொண்டு எப்போது இடிந்து கீழே விழுமோ என்ற பயம் காட்டும் நீங்கள்தான் இதை கேட்டு பெரியவர் மௌனமானார் அவரின் மௌனம் அவளை கவலையில் ஆழ்த்தியது கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் பேசிவிட்டோம் போலும் தாத்தாவின் மனம் நோகும்படி பேசியது தவறுதான் என்ன செய்ய அன்று குரூப் ஸ்டடி செய்ய வீட்டிற்கு வந்த தோழிகள் தன்னை எப்படி கேலி பேசி மனவழியை கொடுத்தார்கள் அதற்கு காரணம் தாத்தா தானே அவளின் பேச்சிற்கு நியாயமான காரணம் இருந்தாலும் தாத்தாவின் வாடிய முகத்தின் முன் எந்த நியாயமும் பெரிதாக படவில்லை அவளுக்கு சாரி தாத்தா நான் ஒன்னும் வேணும்னு பேசல இருந்தாலும் நான் செஞ்சது தப்பு தான் மன்னிச்சுடுங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி எனக்கு அவசர புத்தி தான் தனக்குத்தானே தலையில் கொட்டி கொண்டாள் என் செல்ல தாத்தா இல்ல சிரிங்க பாக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் பேத்தி இடம் எப்படி கோபமோ வருத்தமோ நிலைத்திருக்கும் உடனே சிரித்து விட்டார் கோதண்டம் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஒன்று நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் இரண்டு அன்று கல்லூரியிலிருந்து வரும் பொழுது வீட்டினுள் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது உடனே அனன்யாவிற்கு புரிந்துவிட்டது சதாசிவம் தாத்தா வந்திருக்கிறார் என்று தாத்தாவின் பாலிய சிநேகிதர் அடிக்கடி உன் தாத்தாவும் நானும் சேர்ந்து செய்யாத அமக்களுமே கிடையாது என்று மார்த்தட்டி கொள்வார் உள்ளே நுழைந்ததும் சதாசிவத்திற்கு ஒரு வணக்கம் வைத்தாள் இவளை பார்த்ததும் நினைவு வந்தவர் போல டே சதா இந்த வீடு ரொம்ப பலகீனமா இருக்கு நேத்து பெஞ்ச மழையில அங்கங்க தண்ணி கசிவும் செய்யுது அதனால இந்த வீட்டை புதுப்பிக்கலான்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் அவர் பேசி நிறுத்தியதுதான் தாமதம் என்ன கோதண்டும் என் காது ஒழுங்கா வேலை செய்தா இல்ல எல்லாம் தப்பு தப்பா விழுதா இந்த வீட்டு புதுப்பிக்கிறத பத்தி நீயா பேசுற ஆச்சரியத்தில் வெளி விரித்தார் உண்மையில் அனன்யாவிற்கும் இது ஆச்சரியமே தாத்தாவையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவரின் கண்களில் லேசான ஒரு வழி தெரிந்தது தாத்தா ஒரு நிமிஷம் என்றவள் தொடர்ந்து இந்த உங்க முடிவு நேத்து நான் பேசினதுக்காக இருந்தா தயவு செஞ்சு அத மாத்திக்கோங்க ஏதோ உளறிட்டேன் அறியாதவ தெரியாம பேசினதா விட்டுடுங்களேன் 
இல்லம்மா இந்த முடிவு நான் நேத்து எடுத்ததில்ல முன்னமே தோன்னதுதான் ஆனா எவ்வளவு நாள் முடியுமோ அவ்வளவு நாள் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டேன் இனி முடியாது இந்த மழையில வீடு ரொம்ப பலகீனம் ஆயிடுச்சு அதனால தேவையில்லாம மனச போட்டு குழப்பிக்காத முடித்தவர் சதாசிவத்தை பார்த்தார் இந்த வீட்டை புதுப்பிக்க ஒரு நல்ல என்ஜினியரா சொல்லுடா நிச்சயமா அதை விட எனக்கு வேற என்னதான் வேலை ஆஹ் அன்னைக்கு மயிலப்பூர்ல ஒரு வீட்டு கிரக பிரவேசத்துக்கு போனோமே அது கட்டினவர் ரொம்ப புகழ் பெற்றவர் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நியாயமான விலை நல்ல தரம் பேசலாமா என்றார் உற்சாகமாக அந்த வீடா ரொம்ப மாடர்னா இருந்துச்சே வேற யாராவது சொல்லு பழம மாறாம கட்டுறது போல சதாசிவம் நிறைய வீடுகளை எடுத்து காட்டி அதன் கட்டிடக்கலை நிபுணரையும் விளக்கினார் ஆனால் எதுவும் கோதண்டத்தின் மனதிற்கு ஒப்பவே இல்லை ஏதோ நினைவு வந்தவர் போல் டே நம்ம குருமூர்த்தியோட வீடு அத பாத்திருக்க தானே அது ரொம்ப அழகா இருந்ததே அந்த காலத்து அரண்மனை போல சித்திரங்கள் சூழ்ந்த அந்த கூடத்தை இன்னைக்கு முழுக்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருந்ததே அத யாரடா கட்டினது அதோட என்ஜினியர் யாரு அவரையே பேசி முடிச்சிடலாமே குரலில் குதூகலம் எட்டி பார்த்தது ஆனால் இப்போது சதாசிவத்தின் முகம் வாடிவிட்டது அது அது அந்த என்ஜினியர் என்னடா ரெக்கார்டு தேஞ்சது போல பேசுற கண்டிப்பா அந்த என்ஜினியர் யாருன்னு தெரியதா வேணுமா நிச்சயமா அத்தனை திறமைகளையும் உள்ளே வச்சிருக்க அந்த கலைஞன நான் தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படியா சரி அவன் பேர் மனோகரன் முழு பெயர் மனோகரன் செந்தல் நாதன் அவன்தான் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட உரிமையாளன் இவர் என்ன ஏதோ அரசகுமாரனை ராஜாதி ராஜ என்று கட்டியும் முழங்குவது போல் அவனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆனால் அதை கேட்ட தாத்தாவின் முகம் கோபத்தில் சிவப்பதை புரியாமல் பார்த்தாள் அனன்யா இதோ பார் கோபம் வந்துருச்சு உன் பிபி ஏற போகுது அதனாலதான் பேர சொல்ல ரொம்ப யோசிச்சேன் நீ விடல அனன்யா கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாமா என்ற அனன்யாவிற்கு கட்டளை இட்டவர் கோதண்டத்தை நெருங்கி அமர்ந்து அவரின் கரம் பற்றினார் தேவையில்லாம பழைய குப்பைய கிளற வேண்டாம் நாம வேற ஏதாவது ஒரு பில்டர பாப்போம் அப்போது அந்த சூழ்நிலையை மாற்ற ஏதோ பேசி சமாளித்தார் சதாசிவம் எல்லாம் ஏதோ புரியாத பாஷை படம் பார்ப்பது போல் தோன்றியது அனன்யாவிற்கு யார் அந்த மனோகரன் செந்தில் அவன் பெயரை கேட்டதும் தாத்தாவிற்கு ஏன் இத்தனை கோபம் இல்லை இல்லை அவன் முழு பெயரை கேட்ட பின்பே அவரின் முகம் மாற்றம் கண்டது அப்படியானால் யார் அந்த செந்தில் தாத்தாவே கோபப்படும் அளவுக்கு அவர் என்னதான் செய்திருப்பார் ஏனென்றால் அவள் அறிந்த தாத்தா அன்பின் திருவுருவம் மட்டும்தான் அவரின் கோபத்தில் நிச்சயமாய் ஒரு நேர்மையான காரணம் இருக்கும் என்று தெரிந்தாலும் அது என்னவென்று அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அவளுள் எழுந்தது ஆனால் அதை கேட்கும் நேரம் இதுவல்ல என்று புரிந்ததால் அமைதி காத்தாள் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் இரண்டு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் மூன்று காலிங் பெல் சத்தம் கேட்டு கதவை திறந்த சதாசிவம் ஆச்சரியத்தில் விழி விரித்தார் அடடே அனன்யாவா வாமா என்ன திடீர்னு ஏதாவது விசேஷமா என்றவர் கூடத்தில் இருந்த சோஃபாவை காட்டிவிட்டு உள்நோக்கி குரல் கொடுத்தார் லக்ஷ்மி யார் வந்திருக்கா பாரு கைகளை துடைத்தபடி வந்த லக்ஷ்மி அனன்யா எப்படிமா இருக்க இங்க ஒரு தாத்தா பாட்டி இருக்கிறதே மறந்து போச்சா கேள்விகளை அடுக்கினார் நான் நல்லா இருக்கேன் பாட்டி எங்க வர்றது அதான் கல்லூரி கடைசி வருஷம்னு ஒரே படிப்பு படிப்பு தான் நீ படிச்சு முடிச்சுட்டா உன் தாத்தாக்கு தான் கவலை நீ பாட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிடுவ தனிமையில தவிக்க போறது அவர் தானே நான் எங்க போனாலும் தாத்தாவையும் கூட கூட்டிட்டு தான் போவேன் அதுக்காக தான் மாமாவோட குடும்பம் அமெரிக்கா போனதும் காலேஜுங்கிற சாக்கில் நான் தாத்தா கூடையே தங்கிட்டேன் இனி நிச்சயமா ஒரு நாளும் தாத்தாவை தனிமைப்படுத்த மாட்டேன் என்று உறுதியோடு பேசும் அனன்யாவை பார்க்கையில் பெருமையாக இருந்தது சதாசிவத்திற்கு இப்போது இருக்கும் தலைமுறையினர் பெரியவர்களை உதாசீனப்படுத்துவதே பெருமை போல் நடந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் அனன்யா அவர்களுள் வித்தியாசமாக தெரிந்தாள் இதற்கு காரணம் நிச்சயமாய் சதாசிவத்தின் வளர்ப்புதான் என்று உள்ளூர நினைத்தவர் லக்ஷ்மி கொண்டு வந்த காஃபியை அனன்யாவின் புறம் நீட்டினார் மறுக்காமல் பெற்றுக் கொண்டவள் அதை ஆசையாக ரசித்து பருகினாள் ஆஹா பாட்டியோட கை பக்குவமே தனிதான் நானும் இதே காஃபி பொடி சக்கரை பால் எல்லாம் தான் போடுறேன் 
ஆனா இந்த டேஸ்ட் மட்டும் எப்பவுமே மிஸ்ஸிங் தான் அது உன் தப்பு இல்ல கண்ணு எப்பவுமே மாற்றான் வீட்டு மல்லிகை தான் மணக்கும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு அது எந்த காலத்திலயும் சோட போகாதுன்னு இப்ப நீ பேசுனதுல இருந்து தெரியுது உம் பேச்சிலையும் உங்களை மிஞ்ச வழி இல்லதான் என்றவள் பின்பு எதுவும் பேசாமல் மௌனம் காத்தாள் இதை உணர்ந்த சதாசிவம் சரி சொல்லு கண்ணு என்ன இந்த கிழவனை தேடி இவ்வளவு தூரம் ஏதாவது விசேஷ காரணம் இருக்கா எங்கே எப்படி ஆரம்பிப்பதென்றே தெரியவில்லை அனன்யாவிற்கு அவளின் குழம்பிய முகத்தை பார்த்தவர் எதுவானாலும் சொல்லு கண்ணு இந்த தாத்தா கிட்ட என்ன தாய்க்கும் அது வந்து அந்த நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் நம்ம தாத்தாக்கும் என்ன சம்பந்தம் கேட்டே விட்டாள் ஒரு சில நிமிடம் சதாசிவம் எதுவும் பேசவில்லை அவரின் அமைதியை கலைக்க அவளும் முயலவில்லை பேசட்டும் அவரை பேசட்டும் என்று காத்திருந்தாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் ஆரம்பித்தார் நீ நினைக்கிற மாதிரி பெருசா ஒண்ணும் இல்ல கண்ணு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி நடந்த சொத்து பிரச்சனை தான் உன் தாத்தாவோட அப்பா செங்கல்வராயனும் அவரோட சித்தப்பா மகன் வரதராஜனும் ராமன் லக்ஷ்மணன் போல இருந்தாங்களாம் ஏன் அத சின்ன பசங்களா இருந்த உன் தாத்தாவும் நானும் கூட பாத்திருக்கோம் நல்லா போய்கிட்டு இருந்தது வாழ்க்கை ரெண்டு பேருக்குமே பெத்தவங்க இல்லாததால அவங்களுக்குள்ள அன்பு அதிகரிச்சது ஒருவருக்கொருவர் துணையா இருந்தாங்க தாய் தந்தை ஸ்தானத்தில இருந்து செங்கல்வராயனும் அவரோட மனைவியும் அவரை விட பத்து வயது சின்ன பையனா இருந்த வரதராஜனுக்கு கங்காங்கிற பொண்ண திருமணம் பேசி முடிச்சாங்க அடுத்த வருஷமே தம்பிக்கு பையன் புறக்கவும் ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டாரு அவனுக்கு செந்தில் நாதன் பேர் வச்சாங்க பதினஞ்சு வருஷம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போச்சு அப்படி இருக்க கங்காவோட குடும்ப தலையிட்டு சொத்து பிரிக்கிறத பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்காக அவங்களே பஞ்சாயத்துக்கும் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க பஞ்சாயத்துல எல்லாரும் கலந்து பேசி மத்த சொத்துக்களை சரிபாதியா பிரிச்சு முடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைமுறையினர் சொத்து பிரிக்கிறத பத்தி சுத்தமா யோசிக்காம விட்டது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைன்னு அந்த வீட்டை பிரிக்கும் போதுதான் புரிஞ்சது செங்கல்வராயனும் வரதராஜனும் வாழற வீட்டை பிரிக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க ஆனா வரதராஜனோட மனைவி கங்கவோட வீட்டை சேர்ந்தவங்க வீட்டையும் பிரிச்சே ஆகணும்னு உறுதியா பேசினாங்க சரி அதுவும் பெரிய தப்புன்னு இல்லன்னு புரிஞ்சு பெரியவங்க இருந்த இடத்த சரிபாதியா பிரிச்சு பங்காளிங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆக பிரச்சனை முடிஞ்சது சப கலையிலான்னு பேசுறப்ப ஒரு சின்ன சலசலப்பு இருந்துச்சு நாட்டாம என்னன்னு விசாரிச்சாரு அங்கிருந்த ஒருத்தர் எழுந்து ஐயா இப்ப நீங்க பிரிச்சு கொடுத்த வீட்டுக்கு பின்னாடிதான் நாங்க இருக்கோம் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா ஒரே வீட்டுல இருக்கிறாங்க நீங்க பிரிச்சு கொடுத்துட்டா தனித்தனியா வீடு கட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இப்ப எங்களுக்கு போக்குவரத்து பாத இவங்களோட மனைக்குள்ள இருக்கிறதால அது அடைக்கப்படவும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இதுக்கும் நீங்களே ஒரு தீர்வை கொடுத்துடுங்கன்னு சொன்னாரு உடனே நாட்டாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு மக்களோட போக்குவரத்து ரொம்ப முக்கியமாச்சே இல்லனா அவங்க ரொம்ப சுத்திக்கிட்டு போக வேண்டி வரும் இப்படி பலதையும் யோசிச்சவரு செங்கல்வராயன் கிட்டயே யோசனை கேட்டாரு அவர் தான் பாரி வள்ளலாச்சே உடனே என் இடத்துல இருந்து அஞ்சடிய நான் தர அதே போல் தம்பியும் கொடுத்துட்டா ஒரு ரோட்ட போட்டுடலாம் அப்படின்னு யோசனை சொன்னாரு வரதராஜன் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி கங்காவோட உறவுக்காரங்க சண்டையில இறங்கிட்டாங்க வாய் வார்த்தை முத்தி கை கலப்பாகிடுச்சு இதுல இன்னும் கொடுமை என்னன்னா செந்தில் நாதன் செங்கல்வராயன் கிட்ட அவமரியாதையா பேசியதால அவரால தாங்க முடியல தான் பார்த்து வளர்ந்த பையன் தன்னை பேசுறத அவரால தாங்க முடியல வரதராஜனாலையும் எதுவும் செய்ய முடியல யார தடுக்கிறதுன்னு புரியல கண்மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்குள்ள கோதண்டமும் செந்தில் நாதனும் கை கலப்புல இறங்கிட்டாங்க அண்ணன் தம்பிகள் விரோதிகள் போல அடிச்சுக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம கோதண்டமும் கங்காவ அவமரியாதையா பேசிட்டான் இதனால வரதராஜனுக்கும் கோபம் வந்துருச்சு அந்த இடமே அமுலி துமிழி பட்டு அப்புறம் அடங்குச்சு அதுக்கப்புறம் கோதண்டத்து மேல இருந்த கோபத்தால அவங்க அஞ்சடி கொடுக்கல அதனாலதான் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரோடு சின்னதா இருக்கு ஒரே ஒரு கார் மட்டுமே போக முடியுது எதிர்ல வேற கார் வந்தா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடுது அப்போ பிரிஞ்ச உறவுதான் இப்பயும் அது பிரிஞ்சே தான் இருக்கு அப்புறம் உன் தாத்தாக்கு திருமணமாகி உன் அம்மாவும் மாமாவும் பிறந்தாங்க அப்புறம் செந்தில்நாதனுக்கும் திருமணமாகி பதினஞ்சு வருஷம் குழந்தையே இல்லாம இருந்தது அதனால இங்க இருக்கிற வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுட்டு இடமாற்றம் செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் அவனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் பிறந்ததா கேள்விப்பட்டோம் 
அதுக்குள்ள எங்களோட வாழ்க்கையில நாங்க மும்முரமாகிட்டோம் உன் அம்மாவோட திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு உடனே நீ பிறந்த அப்புறம் உன் மாமாவோட கல்யாணம் இப்படி அந்த செந்தில்நாத குடும்பத்தை பத்தி நினைக்கவே நாங்க மறந்து போயிட்டோம் இப்போ சமீபத்துலதான் நான் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பத்தி கேள்விப்பட்டதே என்னோட நெருங்கிய தோழன் அவன் வீட்டை கட்டுறதுக்காக நான் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அணுகின அப்போ எனக்கு மனோகரனை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சது முதல்ல எனக்கு அவன் செந்தில்நாதனோட மகன்கிறதே தெரியாம தான் பேசின அப்புறம் பூர்வீகத்தை விசாரிச்சதும் தெரிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் நம்ம வீட்டை அவர் கட்ட வேண்டான்னு சொன்ன முடித்து விட்டார் அந்த குடும்ப சண்டையை ஏதோ சரித்திர நாவல் கேட்பது போல் சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அனன்யா முகத்தின் முன் சதாசிவம் சொடக்கு போடவும் தான் தன் நிலை உணர்ந்தாள் என்னம்மா கதை கேட்டு தூங்கிட்டியா இல்ல தாத்தா ஒரு அஞ்சடி மண்ணுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையா சரி அது போகட்டும் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு கட்டிடம் கட்டினா அதோட தரம் எப்படி தரத்துக்கு துளியும் பங்கம் இல்லமா இந்த சின்ன வயசுலயே அதிகமான பெயரை சம்பாதிச்சுட்டான் பேச்சல ரொம்ப கெட்டிக்காரனா தான் தெரியறான் நீங்க தான் மெச்சுக்கணும் தாத்தா அடடா என்ன பேச்சு தான் அண்ணியா ஒருத்தர பாக்காமலே அவரை பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது இப்போதும் அவள் மனம் தெரியவில்லை சரி இப்படி சொன்னா உனக்கு புரியாது என் கூட வா என்று அவளுடன் வெளியே இறங்கி நடந்தார் அவர்கள் தெருவிலேயே பத்து வீடுகள் தள்ளி ஒரு கட்டிடம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட முடியும் தருவாய் அதன் வாசலில் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற பெயர் பலகையை பார்த்ததும் அனன்யாவிற்கு புரிந்துவிட்டது அந்த மனோகரனின் சாமர்த்தியத்தை நேரில் காட்டி புகழவே இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் தாத்தா லேசான அலட்சியத்தோடுதான் உள்ளே நுழைந்தாள் ஆனால் அவளின் அலட்சியத்திற்கு ஆயுள் ரொம்பவும் குறைவு என்பது உள்ளே நுழைந்த உடனேயே தெரிந்துவிட்டது வெறும் கார் பார்க்கிங் தான் அதுவே அத்தனை கலைநயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது உள்ளே இருந்த அறைகளை பார்த்து முடிக்கையில் மயக்கமே வந்துவிட்டது அவளுக்கு கடவுளே அந்த மனோகரன் கையில் இருப்பது வெறும் பேனாதானா அல்லது உளியா எப்படி இத்தனை நுணுக்கமாக வடிவமைக்க முடிகிறது அது கூட போதாதே தான் பேப்பரில் வடித்தது வடிவம் பெற கண்காணிப்பும் அவசியம்தானே எப்படி இவனால் எல்லாம் முடிகிறது இப்போது தான் சுற்றி பார்த்தது வீடா அல்லது கோவிலா என்றே சந்தேகம் வந்துவிட்டது அப்போதே அவள் முடிவு செய்தாள் தாத்தா பாட்டியின் நினைவாய் கருதும் அந்த கோவிலை புதுப்பிக்கும் வேலையை இந்த மனோகரிடம் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் மூன்று நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் நான்கு நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற பெயர் பலகையை பார்த்ததும் அந்த ஆபீஸினுள் நுழைந்தாள் அனன்யா நேராக ரிசப்ஷனிஸ்டை அணுகியவள் மிஸ்டர் மனோகரன் செந்தில்நாதனை பார்க்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா இல்லையே மேடம் எங்கள் பூர்வீக வீட்ட புதுப்பிக்கிறத பத்தி அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படியா சரி ஒரு நிமிஷம் நான் சார் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் என்று இனிய குரலில் பதிலளித்தவள் தொலைபேசி எடுத்து பேசினாள் சில நிமிடத்திற்கு பிறகு மேடம் சார் இப்போ ஒரு முக்கியமான கிளைண்ட எதிர்நோக்கி காத்துட்டு இருக்காரு அவங்க வரும்போது நீங்க உள்ள இருந்தா அவங்களுக்கும் சங்கடம் நீங்க பேச வந்ததும் பாதையிலேயே நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் காத்திருக்க முடியுமா அவள் பணிவகத்தான் கேட்டாள் ஆனால் ஏனோ அனன்யாவிற்கு தான் கோபம் அதிகமாக வந்தது இருப்பினும் அடக்கி கொண்டாள் முடியாதுன்னா மட்டும் என்ன உடனே கூப்பிடவா போறாரு அது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு வந்து என் நேரத்தை வீணடிக்க நான் விரும்பல அதனால நான் காத்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு அந்த முக்கியமான கிளைண்ட் பேசி முடிச்சதும் என்னை பத்தி உங்க முதலாளிக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க போதும் என்றவள் அங்கிருந்த சோஃபாவில் சரிந்தாள் முக்கியமான கிளைண்ட் என்றால் பணம் கொட்டி கொடுப்பவர்களாகத்தான் இருக்கும் பணம் என்றால்தான் பிணம் கூட வாய்த்திருக்குமே அதுவும் இவர் பரம்பரையை பற்றித்தான் நேற்றே தெரிந்து விட்டதே தெரிந்தும் இவரிடம் நல்ல குணங்களையோ செயல்களையோ எதிர்பார்க்காமல் இருப்பதுதான் நல்லது இப்படி யோசித்தவள் தன் நினைவு மறுபடியும் மனோகரனை நோக்கி செல்லாமல் இருக்க டீபாயின் மீதிருந்த புத்தகத்தை எடுத்து புரட்டலானாள் எப்போதும் அனன்யாவிற்கு புத்தகம் படிப்பதென்றால் உயிர் எந்த புத்தகம் எடுத்தாலும் அதை ரசித்து படிப்பாள் இப்போதும் அந்த புத்தகத்தில் மூழ்கியவள் ரிசப்ஷனிஸ்ட் குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தாள் மேடம் சார் உங்களை உள்ளே வர சொன்னார் உடனே கடிகாரத்தை பார்த்தவள் அது செய்யத்தாள் ஒரு மணி நேரம் முழுதாக ஓடியிருந்தது நல்ல வேலை இந்த காத்திருப்பை ரொம்பவும் கொடுமையாக்காமல் இந்த புத்தகம் உதவியதே 
அதற்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக அதை லேசாக வருடியவள் உடனே அதை எடுத்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு எழுந்தாள் ரொம்ப நேரம் அமர்ந்திருந்ததால் கசங்கியிருந்த ஆடையை சரி செய்து கொண்டு எழுந்தவள் ஓர் நேர் நடையுடன் மனோகரன் செந்தில்நாதன் என்ற பெயர் பலகையிட்ட அந்த அறையை அடைந்தாள் கதவை இருமுறை லேசாக தட்டியவள் கமன் என்ற வார்த்தைக்கு உள்ளே நுழைந்தாள் வெளியில் இருந்த குளிர்நிலையை வைத்து பார்த்தால் உள்ளே சற்று அதிக குளிர் தெரிந்தது ஏசியில் பிறந்தவன் போலும் என்று நினைத்தவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று மென்மையாக அழைத்தாள் கம்ப்யூட்டரில் ஆழ்ந்து மூழ்கியிருந்த அவனது கண்கள் அவள் குரலுக்கு சற்று புருவம் உயர்த்தி அவளை பார்த்தன பின்பு கம்ப்யூட்டரை மறந்து முழுவதுமாக அவளை அளவெடுத்தன எப்போதும் வீடு கட்டுவது பற்றி பேச வீட்டிலுள்ள பெரியவர்களோ அல்லது கணவன் மனைவி இருவரோ வந்துதான் அவன் பார்த்திருக்கிறான் முதல் முறையாக ஒரு சின்ன பெண் அதுவும் வாழ்க்கை அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பெண் அவனது அலுவலகம் தேடி வந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியமே அவனது சிந்தனையை ஹலோ மிஸ்டர் மனோகரன் செந்தில்நாதன் என்று முழு பெயரையும் அதில் செந்தில்நாதன் என்பதில் அழுத்தம் கொடுத்து அழைத்த அவளின் குரல் கலைத்தது இதுவும் அவனுக்கு புதிதாக இருந்தது மனோ மனோகரன் என்று நண்பர் மற்றும் உறவினர்களும் கண்ணா என்ற தாயும் அழைத்தே பழக்கப்பட்டவன் வெறும் ஏடுகளிலும் சர்டிபிகேட்டுகளிலும் மட்டுமே அவன் மனோகரன் செந்தில்நாதன் ஏனோ அவனுக்கு அங்கு நடப்பது எல்லாமே விசித்திரமாக பட்டது இருப்பினும் அதை மறைத்தவன் பிளீஸ் என்று எதிர் இருக்கையை காட்டினான் இப்போதாவது பண்பாடு நினைவிற்கு வந்ததே என்ற முகபாவனையில் ஒரு தேங்க்யூவை சொல்லிவிட்டு அமர்ந்தாள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நான் என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் அவன் பொதுவாகத்தான் கேட்டான் ஆனால் ஏனோ அவன் மேல் காரணமில்லாத கோபம் வந்தது உம் ரெண்டு கிலோ முந்திரியும் நாலு கிலோ திராட்சையும் இருந்தா சீக்கிரம் கொடுங்க வீட்டுல கேசரியா பாதையிலே விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் என்றால் குரலில் எரிச்சலை மறைத்து நக்கலாக வாய்விட்டு சிரித்து விட்டான் மனோகரன் சிரிக்கையில் கம்பீரமாகத்தான் தெரிந்தான் அவன் உதடுகளுடன் சேர்ந்து அவன் அடர்ந்த மீசையும் அல்லவா சிரிக்கிறது அவளின் நினைவலைகளை கலைப்பது போல் எதிரில் டொக் என்ற சத்தம் கேட்டது அவள் முன் ஒரு குளிர்பான பாட்டிலை வைத்துவிட்டு அகன்றார் பியூன் தோற்றத்தில் இருந்த பெரியவர் கேள்வியாய் மனோகரனை பார்த்தாள் ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து களைச்சு போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் செங்கல்லும் சிமெண்டையும் பத்தி பேசுற இடத்துல முந்திரியும் திராட்சையுமா பேச வைக்குது இத குடிச்சா எல்லாம் சரியாகிடும் ரொம்பவும் திமிர்தான் இவனுக்கு காத்திருக்கவும் வைத்து விட்டு இப்படி நக்கல் வேறு பேசுகிறான் என்று நினைத்தவளை நீ மட்டும் என்னவாம் என்று சாடியது உள்மனது அதை ஓரம் கட்டிவிட்டு அவனுக்கு பதில் கொடுத்தாள் காத்திருந்ததால் சோர்ந்து விட்டேன் என்று நான் சொல்லவே இல்லையே ஓஹோ அப்படியானால் காத்திருப்பது பழகிவிட்டதா என்று ஒரு மாதிரி குரலில் அவன் பேச அவளுக்கு சொல்லென கோபம் தலைக்கேறியது முதல் சந்திப்பில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று கூட தெரியாத இவனெல்லாம் என்ன பெரிய கட்டிடக்கலை நிபுணரோ இருப்பினும் தன் கோபத்தை காட்ட இது நேரமல்ல என்று புரிந்தவள் சற்று மென்மையான குரலிலேயே பதில் சொன்னாள் களைப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் சொல்வது காரணமல்ல நான் அந்த நேரத்தை புத்தகம் படித்து பயனாக்கிக் கொண்டேன் அதனால் களைப்பாக தெரியவில்லை ஓஹோ நல்ல பழக்கம்தான் அப்படியானால் இப்போதேனும் சொல்லுங்களேன் இங்கு என்ன வேலையாக வந்தீர்கள் ஆனால் அதற்கு முன் உங்கள் பெயரை சொன்னால் கொஞ்சம் நன்றாக இருக்கும் என் பெயர் அனன்யா முழு பெயர் அனன்யா நாராயணன் என் அம்மாவின் பெயர் சத்யவதி என் தாத்தாவின் பெயர் கோதண்டம் அவரது அப்பாவின் பெயர் செங்கல்வராயன் என்று முடித்தவளை ஒரு மாதிரி பார்த்தான் ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் இன்னமும் பாட்டன் முப்பாட்டன் எல்லாம் பாக்கி இருக்கிறதே லேசாக முகம் கன்றினாலும் தான் விளக்கியது ஒரு உள்நோக்கத்தோடு தான் என்பதை இவனுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது அது அது நான் என் முன்னோர்கள் பற்றி பேசியதற்கு நிச்சயமாய் ஒரு காரணம் உண்டு அதை பிறகு சொல்கிறேன் இப்போது நாங்கள் இருக்கும் வீடு ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறது அதை புதுப்பிக்க நல்ல கான்ட்ராக்டர் தேடினோம் வெறும் செங்கல்லையும் சிமிட்டையும் பூசி மொழுகி இருக்கும் வீடு எங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு கலை கோவிலை போல் என் பாட்டியின் நினைவாய் தாத்தாவிற்கு இருக்கும் அந்த வீட்டை கோவிலாக மாற்றவே நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதனால் தான் உங்களை அணுகியது அதற்கென்ன தாராளமாய் செய்யலாம் அந்த கோவிலை கட்டுவதற்கு என்னை நம்பி வந்திருக்கிறீர்கள் 
என்றாலே எனக்கு அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது என்னால் முடிந்த அளவு செம்மையாகவே செய்து தருகிறேன் இல்லை இல்லை உடனே எதுவும் முடிவு செய்ய வேண்டாம் உங்கள் வீட்டில் கலந்து பேசி பிறகு சொன்னால் போதும் அவன் முகம் மாறியது என்னை என்ன நினைத்தீர்கள் பள்ளி போகும் சிறுவன் என்றா இதைவிடவும் என்னை அதிகமாக யாராலும் அவமதிக்க முடியாது அவனின் சீனம் அவனுக்குள் நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஐயோ சார் தயவு செய்து கோவப்படாதீர்கள் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் சிலவற்றை விளக்கவும் முடியாது நீங்கள் எதற்கும் வீட்டில் அவள் முடிப்பதற்குள் அவன் அலறினான் போதும் என்னையும் என் தொழிலையும் அவமதித்தது போதும் ரொம்பவும் பேசிவிட்டீர்கள் அதனால் ஒன்று சொல்கிறேன் என் வீட்டில் யாரும் என் தொழிலில் தலையிடுவதில்லை இன்னமும் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தலையிட நான் விடுவதில்லை வந்து என் பின்புலம் என்ன பெரிய பின்புலம் உங்கள் வீட்டில் வந்த பெண்ணா எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் காட்டும் இடத்தில் ஒரு வீட்டை கட்டி தரப்போகிறேன் அவ்வளவே அப்படியானால் வீடு கட்ட நீங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா சந்தோஷத்தில் விழி விரித்தாள் அடடா சொல்வதெல்லாம் இத்தனை தாமதமாக புரிந்தால் எதிரில் நின்று பேசுபவர் ரொம்பவும் பாவம்தான் நான் ஒத்துக்கொண்டு அரை மணி நேரம் ஆகிறதே மிஸ் அனன்யா என்ன மிஸ் தானே பெண்ணெடுக்க போவதில்லை என்று கூறியவனுக்கு நான் மிஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன மிஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன என்று தறிக்கெட்டு ஓடிய தன் மனதை இழுத்து பிடித்து ஆமாம் என்பது போல் தலையாட்டி வைத்தாள் சரி வாங்க சைட்டை பார்க்கலாம் இப்பவே வா ஏன் வீட்டை உங்களுக்காகத்தானே கட்டுகிறீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அல்லவே இவன் என்ன எதற்கெடுத்தாலும் குதர்க்கமாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்போது திடுதிப்பென்று வீட்டில் போய் நின்றால் தாத்தா என்ன நினைப்பார் ஆனால் அதை இவனிடம் சொல்ல முடியாதே வீட்டு பெரியவர்களின் சம்மதம் இல்லாமல் வீடு கட்ட கான்ட்ராக்டரை பார்க்க வந்துவிட்டாயா இது என்ன சிறுப்பிள்ளைத்தனம் என்று எள்ளி நகையாடுவானே என்ன செய்வது இவனிடம் அசிங்கப்படுவதற்கு தாத்தாவின் காலில் விழுந்து விடுவதே மேல் இருப்பினும் கொஞ்சம் காலத்தாமதம் செய்ய எண்ணி சார் நான் கொஞ்சம் முன்னே செல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வர முடியுமா ஏன் நான் என் ஸ்கூட்டியில் வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் காரில் வருவீர்கள் உங்களுக்கு இணையாக நான் வந்தால் சாலையில் போகிற மக்களுக்கு தானே கஷ்டம் சாலையில் போகிறவர்கள் மீதுதான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கரிசனம் சரிதான் நீங்கள் சொல்வது போல் அரை மணி நேரம் கழித்தே கிளம்புகிறேன் என்றபடி விலாசத்தையும் பெற்றுக்கொண்டான் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்ற ரீதியில் அதி வேகமாக வீடு வந்து சேர்ந்தாள் அனன்யா அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் நான்கு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் ஐந்து ஓரளவு நயமாக பேசியே தாத்தாவை தன் வழிக்கு கொண்டு வந்து விட்டாள் அனன்யா சதாசிவம் காட்டிய வீட்டை தன் செல்லின் மூலம் புகைப்படம் எடுத்து வைத்திருந்ததை அவரிடம் காட்டி அது தன் தோழியின் வீடு என்றும் அந்த வீட்டை பார்த்தவுடன் அதை கட்டிய பில்டரிடம் பேசிவிட்டாள் என்றும் அந்த பில்டர் இப்போது தாத்தாவை பார்க்க வருவதாகவும் மற்றதை பெரியவரான தாத்தாவை பேசிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஒருவாறு சமாளித்தாள் அந்த புகைப்படங்களை பார்த்ததுமே கோதண்டத்தின் கண்களில் தெரிந்த ஒளியை கவனிக்க அனன்யா தவறவில்லை உடனே ஒத்து ஓதினாள் என் கேமரால பிளாஷ் சரியில்ல தாத்தா இதுல வந்திருக்கிறது முக்கால் வாசிதான் நேர்ல பார்த்தா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் சரிதான் கண்ணு இந்த காலத்து படிச்ச குழந்தைங்க ரொம்ப தெளிவா தான் இருக்கீங்க சரி எப்ப வர்றதா சொன்னாரு இன்னார வந்திருக்கணும் தாத்தா என்று அவள் பேசி வாய் மூடுவதற்கும் வாசலில் ஹாரன் ஒளி கேட்பதற்கும் சரியாக இருந்தது வாங்க வாங்க என்று ஓடி சென்று வரவேற்ற அனன்யாவை பார்த்து அதிர்ந்து போனான் மனோகரன் இத்தனை நேரம் பேச்சுக்கு பேச்சு வாதாடிய பெண்ணா இது என்ற குழப்பமே வந்துவிட்டது அவனுக்கு கண்களை தேய்த்து கொண்டு மறுபடியும் பார்த்தான் ஆம் அவளேதான் சந்தேகமே இல்லை இவனும் மரியாதைக்காக கரம் குவித்து பெரியவரை வணங்கினான் ஓடி சென்று வரவேற்பது போல் வரவேற்று வந்தவள் இயல்பாய் அவனுக்கு மிக அருகில் நின்று கொண்டாள் தாத்தா இவர்தான் நான் சொன்ன கான்ட்ராக்டர் சார் இதுதான் என் தாத்தா இருவரும் முகமன் தெரிவித்துக் கொண்டனர் அனன்யாவை தொடர்ந்தாள் இந்த வீட்டு தான் நீங்க புதுப்பிக்கணும் ஹோ ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த வீட்டுக்கு பின்னாடிதான் எங்க என்று ஏதோ சொல்ல வந்தவன் அனன்யாவின் விரல்கள் அவன் விரலை அழுத்தமாக பற்றவும் நிறுத்தினான் புரியாமல் அவளை பார்த்தவன் அவள் விழிகளில் ஏதோ இருப்பதாய் உணர்ந்து பேச்சை நிறுத்தினான் ஆனால் தாத்தா விடவில்லை 
என்ன தம்பி ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே அது வந்து தாத்தா நம்ம வீட்டுக்கு பின்னால அவர் கட்டி கொடுத்த வீடு ஒண்ணு இருக்கு அத சொல்றாரு நினைக்கிறேன் சரிதானே சார் என்று அசட்டுத்தனமாய் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அவள் கண்கள் கெஞ்சியதன் பேரில் அவன் அமைதி காத்தான் சரி உங்க பேர் என்ன தம்பி என்ற கோதண்டத்தின் கேள்விக்கு மனு என்று ஆரம்பித்தவன் மறுபடியும் அனன்யாவின் தொடுகையால் நிறுத்திவிட்டான் என் பேரையும் நீங்களே சொல்லிடுங்களே அனன்யா மனோ ஓ மனோ மனோபாலா தாத்தா இவர் பேரு மனோபாலன் சரிதானே சார் எல்லாம் நேரம் என்று மனதினுள் நினைத்தவன் அதற்கும் அமைதி காத்தான் கொஞ்சம் தம்பியையும் பேச விடுமா நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி என் பேத்திக்கு கொஞ்சம் வாய் அதிகம் தெரியும் சார் நல்லா தெரியும் என்று ஒரு மாதிரி அவளை பார்த்து வைத்தான் கோபம் வந்தாலும் அவளால் அசட்டுத்தனமாய் சிரிக்க மட்டுமே முடிந்தது அது இருக்கட்டும் தம்பி உங்க நிறுவனத்தோட பேர் என்ன அது பிரபலமா என்று கேட்டு முடிப்பதற்குள் மறுபடியும் அவள் கரத்தை பிடித்திருந்தாள் என்னை பத்தி எல்லாமே உங்க பேத்தியே சொல்லட்டும் சார் நான் கட்டிடத்தை பத்தி மட்டும் பேசுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் லேசான குறும்பு செறிப்புடன் அனன்யாவை பார்த்தான் ஏன் சார் உங்க அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பத்தி பேச ஏன் இவ்வளோ தாய்க்கும் எவ்வளோ வீடு கட்டியிருக்கீங்க அழகாவும் கலைநயத்தோடையும் அத நான் சொன்னா அவ்வளோ நல்லாவா இருக்கும் இது வேறா சரியான கோல்மால் பார்ட்டியாக இருக்கிறாளே முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பதை இத்தனை நாள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறானே ஒழிய இன்றுதான் நேரில் பார்க்கிறான் அவளை எதிர்த்து உண்மையை சொல்ல அவனுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுதான் ஏனோ அந்த அழகிய முகம் வாடுவதை பார்க்க அவனுக்கு மனம் ஒப்பவில்லை அதனாலேயே அவள் பேசுவதற்கெல்லாம் ஆமாம் சாமி போட்டு வைத்தான் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா நான் கேள்விப்பட்டதில்லையே தம்பி இல்லாத ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி எப்படி சார் கேள்விப்பட முடியும் என்று உள்ளூர யோசித்தாலும் நீயே பதில் சொல்ல தாயே என்ற ரீதியில் அனன்யாவை பார்த்தான் தாத்தா இவர் இத்தனை நாள் திருச்சி கோயம்புத்தூர்னு அங்கதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு இப்பதான் சென்னையில ஒரு அஞ்சு வீடு கட்டியிருப்பாரு அதுக்குள்ள பப்ளிசிட்டி கிடைக்கிறது கஷ்டம் தானே நமக்கு தேவை பப்ளிசிட்டியா நல்ல கலைநயமான தொழில் அது அவர் கைவசம் இருக்கும் போது பப்ளிசிட்டி தேவையில்லதானே நீங்க பார்த்த போட்டோவே அதுக்கு சாட்சி என்று ஒருவாறு பூசி மொழுகி விட்டாள் அனன்யா அந்த பதிலில் பெரியவரும் நிம்மதி அடைந்தார் என்பது அவர் முக தோற்றத்தில் தெரிந்தது தம்பி எனக்கு வயசாகிட்டதால எந்த வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்ய முடியல அதனால நீங்க தான் எல்லாம் சிறப்பா செய்யணும் ஏன்னா இது நான் வெறும் வீடா மட்டும் நினைக்கல என் மனைவி வாழ்ந்த கோவிலாவே நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க முடிப்பதற்குள் வார்த்தை பிசுரடித்தது கண்களும் கலங்கி விட்டது உடனே அனன்யா தாத்தாவின் புறம் நகர்ந்து அவர் தோல் பற்றி சமாதானப்படுத்தினாள் சார் நீங்க கவலை விடுங்க இந்த வீட்ட ஒரு கோயிலா மாத்த நானாச்சு என்று நம்பிக்கை ஊட்டினான் தம்பி இப்பயே ரேட் பேசிடலாம் இல்லனா பின்னால பிரச்சனை என்ற பெரியவருக்கு ஏனோ உங்களை பார்த்தா ரொம்ப பழகினவர் போல எனக்கு தெரியுது அதனால அதிகம் லாபம் இல்லாம கட்டி கொடுக்குற இல்ல தம்பி உழைப்புக்கேத்த ஊதியம் கொடுக்கணும் தானே என் சொந்த தாத்தாவா இருந்தா செய்ய மாட்டேனா ஏனோ லேசாக கண்கள் கலங்கியது அனன்யாவிற்கு டே அறிவு கட்டவனே இவர் நிஜமாகவே உன் பெரிய அப்பாடா என்று கத்த வேண்டும் போல் தோன்றியது ஆனால் ஏதோ ஒன்று அவளை தடுத்து விட்டது எல்லா பில்டரும் இப்படி பேசிதான் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கிறார்கள் எல்லாம் கண் துடைப்பு இப்போது தங்கம் வாங்க போனால் செய்கூலி சேதாரம் என்று ஏதேதோ போட்டு எப்படியே மாற்றுகிறார்கள் அப்படிதான் இதுவும் அனன்யா கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்க வேண்டியது நீதான் என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டாள் சரி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளவு போடுவீங்க என்ற கேள்வியை முன்வைத்தார் கோதண்டம் அவன் விலையை கூறினான் நியாயமான விலைதான் சரி நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லட்டுமா தாராளமாய் தோல் குலுக்கியவன் சரி நான் கிளம்புறேன் சார் என்று பெரியவரிடம் விடை பெற்று வாசலுக்கு விரைந்தான் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க தாத்தா நான் அவரை வழி அனுப்பிட்டு வர என்றவள் பதிலை எதிர்பாராமல் மனோகரனை பின்தொடர்ந்தாள் அவனும் காரின் மேல் ஸ்டைலாக சாய்ந்து கொண்டு கைகளை கட்டியவாறு அந்த வீட்டை கண்களால் அளவெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் என்ன சார் அப்படி என்ன பயங்கர யோசனை இந்த சைட்ல வீடு கட்டுறது எப்படின்னு தான் தாத்தா இன்னும் சம்மதம் சொல்லலையே நிச்சயமா சம்மதம் சொல்லுவாரு 
இதை விட விலை குறைவா எந்த பில்டரும் செய்ய மாட்டாங்க அது நிச்சயம் ஓ என்றவள் ஏதோ பேச வாயெடுக்கும் முன் மனோகரன் அவன் வலது கையை அனன்யாவின் புறம் நீட்டினான் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தவளை பார்த்தவன் என் கையை பிடிக்க ஆசனா என்கிட்டயே சொல்றதுக்கு என்ன அதை விட்டுட்டு தாத்தா முன்னாடி என்று முடிக்காமல் விட்டவன் நக்கலாக சிரித்தான் இதை கேட்டதும் அவள் முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் வடிப்பதை ஆசை தீர ரசித்தான் ஹலோ மிஸ்டர் என்ன பெரிய மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ்ங்கிற நினப்போ அப்படி ஏதாவது இருந்தா தயவு செஞ்சு அதை அழிச்சுடுங்க என்று படப்படுத்து விட்டாள் அப்பப்பா எத்தனை கோவம் சரி சரி அதை விடுங்க இப்படி நரகத்துல கூட இடம் கிடைக்காத அளவுக்கு ஏன் போய் சொல்லணும் அதுவும் அந்த வயதான மனுஷங்கிட்ட எப்படி பொய் சொல்ல உங்களுக்கு மனசு வந்தது ஏன் நீங்க என்ன ஹரிச்சந்திரனோட பக்கத்து வீடா இல்லதா ஆனா என்ன மையப்படுத்தி சொன்ன பொய்களுக்கான காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும்னு கேக்குறது நியாயம் தானே நியாயம் எல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு இதுக்குதான் வீட்டுல பேசிட்டு வாங்கன்னு சொன்ன போச்சுடா வேதாளம் கதையாயிடும் போலவே இங்க பாருங்க நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது உங்க அப்பா கிட்டயோ தாத்தா கிட்டயோ கோதண்ட தாத்தாவை பத்தி விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து எந்த கேள்வியானாலும் கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் இப்போ நான் எது சொன்னாலும் அது தப்பாயிடும் ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா சரி அது இருக்கட்டும் வச்சதுதான் வச்சிங்க ஒரு நல்ல பேரா வைக்க கூடாதா ஹம் ஆசைதான் நானும் நல்ல பேரா தான் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் சூரியானு ஆனா நீங்க தான் மனோன்னு ஆரம்பிச்சு மனோபாலன்னு வைக்கிற மாதிரி செஞ்சிட்டீங்களே அவள் இதழ்களில் இளநகை மலர்ந்திருந்தது என்ன சூர்யாவா கொஞ்சம் விட்டால் என்னை தூக்கி தொட்டிலில் போட்டு பெயர் சூட்டு விழா எடுப்பீங்க போல தோணுதே சிவந்த அவள் முகம் நிலம் பார்ப்பதை ரசித்தவன் தொடர்ந்தான் பாவம் என் அப்பா அம்மா ராசி நட்சத்திரம் பார்த்து தேடி கண்டுபிடிச்சு வச்ச பேர இவ்வளோ ஈஸியா மாத்திட்டீங்களே என் மொத்த அடையாளத்தையும் அஞ்சு நிமிஷத்துல மாத்திட்டீங்க சரி அதுக்கான காரணத்தை நான் சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ கிளம்புற உங்க தாத்தா முடிவ சொல்லிட்டா வேலைய ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன கிளம்பட்டுமா என்றவன் அவளை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு காரில் கிளம்பினான் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஐந்து நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் ஆறு இரவு உணவை முடித்த மனோகரன் தன் அறையில் ஓய்வாக கட்டிலில் சாய்ந்திருந்தான் இரு கைகளையும் தலைக்கு பின் வைத்து ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் ஏதோ சிந்தனை என்ன எல்லாம் அனன்யாவை பற்றித்தான் அன்று நடந்தவை பற்றி அவனுக்கே வியப்பாக இருந்தது இதுவரை ஒரு பெண்ணிடம் அவன் அப்படி நடந்ததில்லை எப்போதும் பெரியவர்களையே பார்த்து பேசி தொழில் செய்தவன் ஒரு விவரமில்லாத சிறு பெண் திராட்சையும் முந்திரியும் கேட்டு கேலி செய்தும் அவனுக்கு கோபமே வரவில்லை மாறாக சிரிப்புதான் வந்தது இன்னமும் அவள் வாய்க்கிளரவே அவன் நிறைய குதர்க்கமாக பேசினான் ஒரு துடுக்கான பெண்ணிடம் பேசுவது இத்தனை இன்பம் தரும் என்று அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை அனன்யா பெயர் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் என்னை பற்றியோ அல்லது என் பூர்வீகம் பற்றியோ ஏன் அவள் பேச விடவே இல்லை ஒருவேளை ஏதேனும் முக்கிய காரணமாக இருக்குமோ யாரிடம் விசாரிப்பது அம்மா அம்மாவிடம் கேட்டால் நிச்சயம் தெரியும் அவன் நினைத்ததை உடனே செயலாக்கினான் மனோகரன் அவனின் கேள்வியில் லேசாக அதிர்ச்சி அடைந்த மகேஸ்வரி மகன் விடாமல் கேட்கவும் நடந்ததை கூறியவர் இறுதியாக உன் தாத்தா பாட்டிக்கு அந்த அஞ்சடிய கொடுக்கணும்னு ஆசைதானா ஆனா சின்னவன் தம் மனைவிய கை நீட்டி பேசவும் கோபம் வந்துருச்சு அதனாலேயே கொடுக்காம விட்டுட்டாரா உன் பாட்டியே அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லி புலம்புவாங்க கொஞ்சம் அமைதியா உட்கார்ந்து பேசியிருந்தா எல்லாம் சரியாகி இருக்கும் ஆனா இந்த பிள்ளைங்க ரெண்டும் செஞ்ச காரியத்தால இப்ப சொந்தங்கள் அத்துக்கிட்டு கிடக்கு என்ன செய்ய எல்லாம் விதிப்படிதான் நடக்கும் உண்மைய சொல்லணும்னா உன் பாட்டிக்கு இந்த பிரிவுல உடன்பாடு இல்ல பாரு யாரோ செஞ்ச தவறுக்க யாரோ தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்க அதனாலதான் நம்ம சொந்த விஷயங்கள்ல மத்தவங்க மூக்க நுழைக்க நாம அனுமதிக்க கூடாது அப்படி அனுமதிச்சா நாம தான் வருத்தப்பட நேரிடும் என்று ஒரு அறிவுரையோடு முடித்தாள் மகேஸ்வரி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்த மகனை உலுக்கி ஆமா இந்த கதையெல்லாம் திடீர்னு நீ கேக்குறதுக்கு காரணம் என்ன மனு அது அது வந்து அவங்க தரப்புல இருந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்திருக்குமா அதான் ஏத்துக்கிறதா இல்ல மறுக்கிறதான்னு ஒரே குழப்பம் என்ன ஏன் மகன் மனு குழம்புறதா கொஞ்சமும் நம்ப முடியலையே 
இருந்தாலும் உன் அப்பா சொல்ற என் தகர டப்பா மூளைக்குள்ள என்ன தோணுதுன்னு தெரியுமா தொழிலும் சொந்த விஷயமும் ரெண்டு பேர துருவம் ரெண்டையும் கலக்கிறது நல்லதில்ல வேலையை கொடுக்கறது யாரா இருந்தாலும் நீ நல்லாவே செஞ்சு முடிப்பங்கிறதுல எந்த மாற்றக்கருத்தும் இல்ல அப்படிதானே மனு ஹம் அம்மான்னா அம்மாதான் என் மனசு படிக்க உங்களால மட்டும்தான் முடியும் என்றவன் மகேஸ்வரியின் தாடையை பிடித்து செல்லம் கொஞ்சினான் போதும் போதும் இந்த கொஞ்சல் எல்லாம் வர வேண்டியவ வந்துட்டா இந்த அம்மாவை யாருன்னு கேப்ப விளையாட்டாய் அவனை வம்பிழுத்தாள் மகேஸ்வரி அதுதானே பார்த்த என்னடா இன்னைக்கு விடிஞ்சதுல இருந்து வருங்கால மிஸ்ஸஸ் மனோகரனை பத்தி பேச்சியே காணும்னு நினைச்சேன் ஒரு வழியா அந்த குறையும் தீர்த்துட்டீங்க சரி நான் தூங்க போறேன் குட் நைட் என்றவன் தன் படுக்கை அறையை நோக்கி சென்றான் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஆறு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் ஏழு தொலைபேசி ஓயாமல் அடித்து கொண்டு இருந்தது ஏதோ கிணத்திற்குள் அடிப்பது போலவே தோன்றியது மனோகரனுக்கு கண்களை திறக்கவே முடியாமல் சிரமப்பட்டான் மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு விழித்தவன் செல்லை தன் காதுக்கு கொடுத்தான் ஹலோ என்றவனின் குரல் ரொம்பவும் தோய்ந்திருந்தது சாரி மிஸ்டர் மனு உங்கள் தூக்கத்தை கெடுத்துட்டேனா என்று துள்ளும் குரலை கேட்டதும் அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது அது அனன்யா என்று ஒரே நாளில் ஒரு பெண்ணின் குரல் இத்தனை பரிட்சியமாகிவிடுமா அவன் மனம் சிந்திக்கும் பொழுதே அதை கலைத்தது அனன்யாவின் குரல் சார் நான் தான் அனன்யா பேசுறேன் நேத்து நீங்க வீடு கட்டுறத பத்தி பேச வந்திருந்தீங்களே நினைவு இருக்கா இப்போது மனோகரனுக்கு தூக்கம் எங்கோ பறந்து விட்டது உற்சாகம் தானாய் தோற்றி கொண்டது என் மொத்த அடையாளத்தையும் மாத்திட்டு தெரியுதாங்கிற கேள்வி வேறையா இது என்ன கொடுமடா அவன் குரலில் கேலி வெளிப்படையாய் தெரிந்தது எதிர்முனையில் சில நொடி அமைதி நிலவியது ஆனால் உடனே சுதாரித்து கொண்டவள் ஆ அது அது வந்து தாத்தா தாத்தா உங்க கான்ட்ராக்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு இதோ அவர்கிட்டே பேசுங்க அவன் பதில் கூறும் முன் தொலைபேசி கை மாறியது தம்பி ரொம்பவும் காலையிலேயே பேசி உங்களை தொந்தரவு செஞ்சிட்டோமா இல்ல 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 அதெல்லாம் இல்ல என்னோட வீட்டு கட்டுற பணிய உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு முடிவு செஞ்சிட்டேன் அட்வான்ஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஏற்பாடு செஞ்சிருவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அட்வான்ஸுக்கு எந்த அவசரமும் இல்ல நல்ல நாள் பார்த்து பூஜை போடலாம் அது முடிஞ்சதும் அட்வான்ஸ வாங்கிக்கிறேன் சரிங்க தம்பி கொஞ்சம் இருங்களேன் அனன்யா கிட்ட தரேன் அவ தான் காலையில இருந்து என்னை படுத்தி எடுத்துட்டா அதனாலேயே உங்களை இந்த கால வேலையில தொந்தரவு செய்யறபடி ஆகிடுச்சு என்று முடித்தவருக்கு அவன் பதிலளிக்கும் முன் தொலைபேசி கை மாறியது ஹலோ என்றவளின் குரலில் இப்போது துள்ளல் குறைந்திருந்தது ஆனால் மனோகரனின் குரலில் துள்ளல் கூடியிருந்தது ஹலோ என்ன மேடம் ரொம்பவும் அவசரப்பட்டீங்களாமே அது ரொம்ப நல்ல கான்ட்ராக்டர் கை நழுவி போக கூடாதேங்கிற எண்ணம்தான் ஓ அது மட்டும்தானா குறும்பாகவே வினவினான் உடனே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட சத்தம் இவனுக்கு கேட்டது சிரித்து கொண்டே குளியலறை நோக்கி விரைந்தான் குளியல் அறையினுள் நுழைந்தவனின் மனம் ஏதேதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தது நேற்றும் சரி இன்றும் சரி அனன்யாவிடம் பேசும் பொழுது அவன் மனம் அவன் இல்லை என்பது சர்வ நிச்சயம் அவளிடம் இருக்கும் ஏது ஒன்று அவனை ரொம்பவும் கவர்ந்திழுக்கிறது அது அவள் அழகான முகமா நீண்ட பெரிய கூந்தலா படப்படக்கும் விழிகளா நாணி சிவக்கும் கன்னங்களா எப்பொழுதும் இளநகை புரியும் உதடுகளா கூறான மூக்குத்தி மின்னும் நாசியா அவளின் துளிர்கரங்கள் அவன் கைகளை பற்றி அழுத்திய போது ஏற்பட்டதே ஒரு உணர்வு அதுவா அவள் பேசியதற்கெல்லாம் தலையாட்ட வைத்தாளே அந்த திறமையா இது எல்லாவற்றையும் தூக்கி சாப்பிடுவது போல் அவளின் துடுக்கான குறும்பான பேச்சா இப்படி இதுதான் அவனை கவர்ந்தது என்று அவனால் பிரித்து பார்க்க முடியவில்லை இப்படி யோசித்தவன் திடும் என உரைந்தான் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் நாங்கள் உறவு முறை தொடர்பு உள்ளவர்கள் ஒருவேளை அவள் எனக்கு என்று மேலே யோசிக்க கூட பிடிக்காதவன் போல் உடனே குளியலறையில் இருந்து வெளியேறினான் தன் வரைப்பலகை முன் நின்று கொண்டு உறவு முறைகளின் மரம் ஒன்று வரைந்தான் எப்படியோ உறவு முறை வரைபடத்தை வரைந்து முடித்தவன் இறுதியில் அனன்யாவிற்கு தான் முறைமாமன் முறை என்று தெரிந்த பின்பே மற்ற வேலையை அவனால் செய்ய முடிந்தது ஒரு இளநகையுடன் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஏழு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் எட்டு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து வீட்டிற்கான பூஜை போடப்பட்டது 
முதலில் வீட்டின் முன்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் உள்ள வேண்டாத செடிகள் அகற்றப்பட்டு மண் அடித்து மேடேற்றப்பட்டது காம்பவுண்டை ஒட்டி அமைந்திருந்த ஒரு சிறிய ரூமையும் இடிக்கும் நிலை ஏற்படவே வேலையாட்களை கொண்டு இடிக்கும் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது அது போலவே மாடியிலும் சிறு சிறு ஆல்ட்ரேஷன் காரணமாக இடிக்கும் வேலை ரொம்பவும் மும்மரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது தேவையில்லாதவற்றை அகற்றினால்தான் மற்ற வேலைகள் தடைப்படாமல் நடக்கும் என்பது மனோகரனின் கருத்து இதில் ரொம்பவும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் மனோகரன் இல்லாத நேரத்திலும் அவனது வேலையாட்கள் திறம்பட வேலை செய்ததுதான் எத்தனையோ பேர் சொல்லி அனன்யா கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள் எல்லாம் முதலாளி இருக்கும் வரை கடின உழைப்பாளிகள் போல் நடித்துவிட்டு அவன் அடுத்த சைட்டை பார்க்க சென்றால் பின்னே இங்கே சோம்பிரித்தனம் காட்டுவதுமாகத்தான் இந்த வேலையாட்கள் இருப்பார்கள் நாமும் எதுவும் கேட்க முடியாது அதுதான் மொத்த கான்ட்ராக்ட் விட்டு விட்டோமே இனி கேட்டு என்ன ஆக போகிறது என்ற சிறு அலட்சியமும் தான் ஆனால் மனோகரனின் ஆட்கள் ஏன் அப்படி இல்லை ஒருவேளை ஏதேனும் மாய வித்தை கற்றிருக்கிறானோ பார்ப்பவர்களை எல்லாம் தன்வசப்படுத்த என்று யோசித்தவள் அதற்கு மேல் யோசிக்க முயன்ற மனதை கண்டிப்புடன் நிறுத்தி கொண்டாள் ஆனால் அவனின் வசியமருந்து என்னவென்று அவளுக்கு சீக்கிரமே தெரிய வந்தது பெரும்பாலும் எல்லா வேலையாட்களுமே மனோகரனை மனோசர் மனோசர் என்று அழைப்பதுதான் பழக்கமாக இருந்தது போலும் அதுவே அனன்யாவிற்கு மிகுந்த நிம்மதியை அளித்தது தாத்தாவிற்கு எந்த சந்தேகமும் வராது என்ற எண்ணமே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது இந்த நிம்மதியை தொடர விடாது அவளது மனம் வேறு ஒரு சஞ்சலத்தை போட்டு உழப்ப ஆரம்பித்து விட்டது இப்பொழுதெல்லாம் மனோகரன் இருபொருள் பட பேசுவது நன்றாகவே தெரிகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் பார்வையே அதை உறுதியும் செய்கிறது ஆனால் இந்த பேச்சிற்கும் பார்வைக்கும் எதிர்காலம் நிச்சயமா இருக்க போவதில்லை என்பதை அவனும் நன்றாகவே உணர்ந்திருப்பான் அப்படி தெல்ல தெளிவாக தெரிந்துவிட்ட ஒரு விஷயத்தை ஏன் நினைக்க வேண்டும் இத்தனை காலமாக வெற்றிகரமாகவும் திறம்படவும் தொழில் செய்பவனால் இதை கூட உணர முடியாதா இல்லை இல்லை நிச்சயமாய் உணர்ந்திருப்பான் பின்பு ஏன் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்கிறான் ஒருவேளை வேலை செய்யும் இடத்தில் ரொம்பவும் போர் அடித்து விடாமல் குளிர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இப்படியா ஆஹ் கல்லூரியில் கணேஷ் கூட இப்படித்தான் கணேஷ் அனன்யாவின் வகுப்பு மாணவன் வகுப்பில் யாருக்கேனும் பிறந்த நாள் என்றால் வெளியே செல்வது வழக்கம் அப்படி பார்க் பீச் என்று செல்லும் பொழுது அங்கு உள்ள பெண்களை ஒரு மாதிரி பார்த்து பார்த்து எப்படியாவது அவளை பார்க்கவும் வைத்து விடுவான் கிளம்பும் தருவாயில் அவளை கண்டு கொள்ளாமலே வந்து விடுவான் அனன்யாவிற்கு தான் ரொம்பவும் கோபம் வரும் டே அந்த பொண்ணு நம்மளே ஃபாலோ பண்ணுதுடா ஏன் இப்படி போகிற இடத்துலலாம் உன் கைவரிசைய காட்டுற என்ன அனன்யா நீ இன்னும் பத்து நூற்றாண்டு பின்தங்கியே இருக்க எல்லாம் டைம் பாஸ் வந்த இடத்துல போர் அடிக்காம இருக்க இப்படிப்பட்ட சில ஜலபுல ஜங்க் எல்லாம் தேவமா நீ இதெல்லாம் கண்டுக்காத பாவுண்டா ஒருவேளை அவ உன்ன உண்மையிலேயே விரும்பி இருந்தா வேற வேணையே வேண்டாம் நான் அதுக்கெல்லாம் சரிபட மாட்டேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சும்மா பாக்குறது பேசுறது தான் அதுக்கு மேல நோ சான்ஸ் அவன் தோள்களை குலுக்கி அலட்சியமாக பேசும் பொழுதே அனன்யா ஒன்று யோசித்தாள் இந்த காலத்து பெண்கள் ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த யோசனையை இப்போது அவளே மறந்து விட்டாளா என்ன சச்ச என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் சும்மா பேசுவதற்கும் பழகுவதற்கும் ஒருவேளை சான்ஸ் கிடைத்தால் அதற்கு மேல் செல்லவும் தயங்காத ஆண்களை பற்றி கேள்விப்பட்டும் இப்படி மதியெழுப்பது சரியில்லை அதனால் மனோகரனை இரண்டடி தூரம் நிறுத்தியே ஆக வேண்டும் முதலில் அவன் பேசும் இருபொருள் வசனங்களுக்கு முகத்தில் எந்த மாற்றமும் காட்டாமல் இருப்பதே போதுமானது ஆம் அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கான முதல் தீர்வும் கூட என்று அனன்யா ஒருவாறு தீர்மானமே எடுத்துவிட்டாள் நினைப்பது சுலபம்தான் ஆனால் அதை செயல்படுத்துவது கடினம் என்று விரைவிலேயே அனன்யாவிற்கு புரிந்துவிட்டது தாத்தாவுடன் மனோகரனை தனியாக பேசிவிடுவது தாத்தாவிற்கு நல்லதில்லை என்று யோசித்தவள் வேறு வழியில்லாமல் அவர்களுக்குள் நடக்கும் எல்லா பேச்சுவார்த்தைகளிலும் கலந்து கொண்டாள் அவளால் அதிகபட்சமாக முடிந்தது இதுதான் மனோகரனிடம் செல்ல துடிக்கும் தன் பார்வையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டாள் இதை உணர்ந்ததாலோ என்னவோ மனோகரன் இப்பொழுதெல்லாம் தொழில்முறை பேச்சோடு நிறுத்திக் கொண்டான் இந்த செய்கையால் அனன்யாவின் மனம் நிம்மதி அடைவதற்கு பதில் வருந்தியதுதான் அவளுக்கே ஆச்சரியம் தந்த உண்மை அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் எட்டு நிறைவடைந்தது
அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று சனிக்கிழமை அனன்யாவிற்கு கல்லூரி விடுமுறை நாள் எப்பொழுதும் விடுமுறை நாளில் கொஞ்சம் தாமதமாக எழுவதுதான் அவளுக்கு வழக்கம் அப்படி எழுந்து தலை குளித்தவள் ஈரம் சொட்டும் கூந்தலுடன் வெளியே நின்று துவட்டி காய வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மாடியில் இடிக்கும் வேலைகள் ரொம்பவும் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு பாடலை முனுமுணுத்துக் கொண்டே தன் வேலையை செய்தவளை திடீர் என யாரோ பலமாக இழுத்ததுதான் தெரியும் பிறகு தொபீர் என்ற பெரும் சத்தம் கேட்டது உண்மையிலேயே நடுங்கி விட்டாள் அனன்யா ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை என்று அவள் தோல் தட்டப்பட்டதும் தான் அவளுக்கே விளங்கியது யாரோ தன்னை தாங்கி பிடித்திருக்கிறார்கள் என்று ச யாரோ என்ன இந்த குரல் மனோகரனுடையது தானே அப்படியானால் நான் நான் அவன் அனைப்பிலா விலக தோன்றவில்லைதான் ஆனால் இப்படியே இருப்பதும் பிழைதான் சட்டென சுதாரித்துக் கொண்டவள் விலகி நின்றாள் நன்றி என்று சொல்லக்கூட நான் எழவில்லை அவன் மட்டும் அவளை இழுக்காவிட்டால் அவளது தலையில் அல்லவா அந்த கல் விழுந்திருக்கும் அப்பப்பா எத்தனை பெரிய கல் விழுந்திருந்தால் மூளை சிதறியிருப்பது நிச்சயம் அவளது சிந்தனையை கலைத்தது மனோகரனின் கோபக்குரல் மணி மணி என்று கிட்டத்தட்ட அலறவே செய்தான் அவனின் கோபக்குரலுக்கு பயந்த முகத்துடன் மேலிருந்த மணி எட்டி பார்த்தான் என்னங்க சார் அவனை ஒரு முறை முறைத்துவிட்டு வீட்டை இடிக்கும் பொழுது கீழே இருப்பவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது கூடவா உனக்கு தெரியாது இல்லை நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இதுதானா ஐயோ சார் நான் அவர்கள் வீட்டு வேலையால் தனத்திடம் சொல்லிவிட்டு தான் இடிக்க வந்ததே எதிர்த்து பேஸ் என்று மனோகரன் முடிக்கும் முன் அவன் பேச்சு நின்றது காரணம் சொல்லவும் வேண்டுமோ அனன்யாவின் தளிர்கரம் அவன் கரத்தை இருக பற்றி இருந்தது யோசனையாய் அவன் பிணைந்திருந்த கைகளை பார்க்கவும் உடனே விடுவித்தாள் வந்து வந்து நான் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால தனமா என்கிட்ட சொல்ல மறந்துருப்பாங்க பிளீஸ் மனு மணிய ரொம்ப திட்ட வேண்டாம் தவறு என்னோடதா இருக்க தண்டன மணிக்கா அவள் கண்கள் கெஞ்சின ஒரு பெருமூச்சுடன் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவன் மேடமின் பேச்சிற்கு மறு பேச்சுதான் உண்டா சிரம் தாழ்த்தி அவன் கூறிய விதம் அனன்யாவிற்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது ஆ மறந்தே விட்டேன் பார் ஏதேனும் பழைய துணி இருந்தால் கொடேன் என் புது கார் மீது ஒரு கண்மன் தெரியாத முட்டால் சேற்றை வார இறைத்து விட்டான் என்ற மனோகரனின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவள் போல் உள்ளே ஓடி சென்று ஒரு துணியுடன் வந்தாள் நீயும் வாயே வந்து என் கார் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல என்றவன் முன்னே செல்ல அவனை பின்தொடர்ந்தாள் அனன்யா வெள்ளை நிற ஸ்கார்பியோ காரை பார்த்ததும் விழி விரித்தாள் அவளுக்கு ஸ்கார்பியோ என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்கும் அதிலும் வெள்ளை நிறம் ரொம்பவும் அழகாக இருந்தது ஆனால் திருஷ்டி போல் அந்த சேற்றுக்கரை தென்பட்டது கார் துடைப்பதற்கு என்று அவன் சொன்னதுமே அவள் துணியை தண்ணீரில் நனைத்துதான் எடுத்து வந்தாள் அதனால் அவனுக்கு சுலபமாக இருந்தது சேற்றை இறைத்தவனை திட்டிக்கொண்டே காரை துடைத்தான் புதிதாக வாங்கிய வண்டியை முதன் முதலில் ஆசையாக ஓட்டி வந்தால் கண்மன் தெரியாமல் ஓட்டி கொண்டு வந்து சேற்றை வாரி இறைக்கிறார்கள் அறிவு கெட்ட பதர்கள் அவனது கோபத்தை பார்த்த அனன்யாவிற்கு உள்ளூர சிரிப்புதான் வந்தது ஆனால் அவள் ரசிப்பதை தடை செய்வது போல் அந்த குரல் ஒலித்தது ஒய்யோ ஐயோ என்ற அலறல் மேல் தளத்திலிருந்து வருவதை உணர்ந்த இருவரும் வேகமாக மாடிக்கு விரைந்தனர் அவர்கள் அங்கே கண்ட காட்சி அவர்களை உரைய வைத்தது என்றே சொல்லலாம் சித்தால் கோபால் சாமியின் தலையிலிருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வந்து கொண்டிருந்தது அதை நிறுத்தும் பணியில் கண்ணம்மா சிம்மாடை எடுத்து அவன் தலையில் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் அலமேலு அவனுக்கு தண்ணீர் புகட்டி கொண்டிருந்தாள் அருகில் உள்ளோர் பயந்த வண்ணம் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு அவனை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் உடனே செயல்பட்டவன் மனோகரன் வேகமாக கூட்டத்தை கலைத்து கோபாலை நெருங்கியவன் ஒரு கை பிடிமணி என்றதோடு சரி பின் எல்லாம் வேகமாக நடந்தது மணியும் மனோகரனுமாக கோபாலை கீழே இறக்கி கொண்டு வரும் பொழுதே அனன்யா அவர்களோடு சேர்ந்து விரைந்து வந்தாள் மனோகரனின் அருகில் அவன் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து நடந்தவள் மனு வேண்டுமானால் கோபாலை எங்கள் காரில் ஏற்றி செல்லலாமா அவள் அந்த தொடரை முடிக்கும் முன்னே மனோகரன் அவளை ஒரு முறை வெட்டி விடுவது போல் பார்த்தான் இல்லை வந்து புது கார் போதும் என்னை மனசாட்சியற்ற மனிதன் என்று நீ கணக்கிட்டிருப்பதற்கு ரொம்பவும் நன்றி 
இப்போது உன் பேச்சை கேட்க எனக்கு நேரமும் இல்லை வாமணி சீக்கிரம் கார் கதவை திற என்று மணிக்கு கட்டளையிட்டவன் அதற்கு மேல் அவள் புறம் திரும்பவும் இல்லை ஆனால் அவளாக வண்டியின் முன்னிருக்கையில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளவும் கேள்வியாய் அவளை பார்த்தான் மனோகரன் அங்கே என்னாச்சோ ஏதாச்சோ என்று இங்கே என்னால் காத்து கிடக்க முடியாது நானும் வருகிறேனே பிளீஸ் தனமாவிடம் விவரம் சொல்லிவிட்டேன் அவர் தாத்தாவிடம் சொல்லிவிடுவார் என்ற அவளது கெஞ்சலுக்கு பதில் சொல்லாவிட்டாலும் மறுத்து பேசாமல் வண்டியை எடுத்தான் மனோகரன் உதயம் மருத்துவமனையினுள் மனோகரனின் கார் விரைந்து வந்து நின்றது அவசரமாக இறங்கிய மனோகரன் உள்ளே சென்று ஒரு வீல் சாருடன் வந்தான் மணியும் அவனுமாக கோபாலை இறக்கி அந்த வீல் சாரனில் அமர வைத்து உள்ளே தள்ளி கொண்டு ஓடினார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் அனன்யா ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கோபாலுக்கு ஏழு தையல் போடப்பட்டு ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷனும் போடப்பட்டது வலி தெரியாமல் இருக்கவும் ரணம் ஆறுவதற்காகவும் என்று சில மருந்துகளையும் எழுதி கொடுத்தார் டாக்டர் எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்ட மனோகரன் டாக்டர் பீஸை கட்டிவிட்டு வரும் முன் மணியும் அனன்யாவும் கோபாலை கைத்தாங்களாய் பிடித்து காருக்குள் அமர வைத்தனர் கார் அருகில் வந்த மனோகரன் ஒரு நூறு ரூபாயை மணியின் கையில் திணித்து நீ சைட்டுக்கு போ மணி அங்க எல்லாரும் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க நீ போய் விவரத்தை சொல்லு அப்பதான் அவங்க மனசு நிம்மதி அடையும் சரிங்க சார் என்று மறுபேச்சின்றி ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து விரைந்தான் மணி அனன்யாவும் மனோகரனும் கோபாலின் வீடு நோக்கி பயணமானார்கள் போகும் பொழுது மனோகரன் மறந்தும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை கோபாலை அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய மனோகரன் ஒரு நூறு ரூபாய் கட்டை அவர்கள் கையில் வைத்து அழுத்தினான் உடம்பு முழுசா குணமாகிற வரைக்கும் வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டாமா என்று கோபாலின் அம்மாவிடம் ஒரு வேண்டுதலுடன் விடை பெற்றான் வரும் வழியில் கனத்த அமைதி நிலவவே அதை கலைக்க முயன்றாள் அனன்யா புது கார் பாழாக கூடாதேன்னு சொன்ன இதுல என்ன அப்படி ஒரு கொலை குத்தத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல் சட்டன ஸ்டியரிங்கை வெட்டி காரை ஓரம் கட்டி விட்டு அனன்யாவின் புறம் திரும்பினான் என்ன என்ன கேட்ட கொலை குத்தம்னா அவன் குரலிலேயே அவனது கோபம் தெரிந்தது ஆமா ஒரு உயிரை விட பணம் பெருசுன்னு நினைக்கிற மனுஷன் நான் இல்ல என்னோட அப்பா அம்மா என் அப்படி வழக்கமும் இல்ல இல்ல ரத்தக்கர படியும் அது வேற வெள்ள நிறம் அனன்யா தன்னை மேலும் மேலும் தவறாகவே நினைக்கிறாள் என்ற ஆத்திரம் அதிகமாக போதும் இதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் உன்னை கை நீட்டி அடித்தாலும் அடித்து விடுவேன் ஒரு பெண்ணை அடித்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம் உன் திருவாயை மூடிக்கொள் என்று முடித்தவன் கீர் போட குனியவும் அவனது பேச்சில் அனன்யாவிற்கு கோபம் அதிகரித்து விட அவளும் பொறிந்த தள்ளினாள் ஆஹா என்னமாய் நடிக்கிறீர்கள் பெண்களை அடிப்பது பாவமா அப்படி உங்கள் பெற்றோர் உங்களை வளர்க்கவில்லையா அப்படியானால் சிறியவர்கள் பெரியவர்களை அடிப்பது மட்டும் உங்கள் குடும்பத்தில் ரொம்ப நியாயமான பாவமற்ற செயலா இல்லை அதை பற்றி உங்கள் பெற்றோருக்கு சாரி சாரி உங்கள் தந்தைக்கு யாரும் கற்றுத்தரவில்லையோ ரொம்பவும் பாவம்தான் அளவுக்கு அதிகமான கோபத்தில் சற்று அதிகமாகவே பேசிவிட்டாள் அனன்யா அவள் பேச பேச மனோகரனின் கண்கள் சிவந்து விட்டது என்ன என் தந்தை செய்தது பாவமா ஏன் உங்கள் வீட்டில் சிறியவர்களே இல்லையா அல்லது அவர்களுக்கு கைகள் தான் இல்லையா அதை நீட்டி பேச அவர்கள் மட்டும் அஞ்சினார்களா என்ன பெரிதாய் பேச வந்து விட்டாள் பாவமாம் நியாயமாம் சே இப்பொழுதும் விட்டுவிட அனன்யா தயாராக இல்லை ஆமாம் ஆமாம் நியாயம் பார்க்கிறவர்கள் நீங்களாகவே இருந்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் அந்த ஐந்தடியை கொடுத்த தர்ம பிரபு வம்சம் உங்களுடையது தானே சரியான பதிலடி கொடுத்து விட்ட சந்தோஷத்தில் கழுத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி தன் பார்வையை செலுத்தினாள் அவனிடமிருந்து அதற்கு ஏற்ற பதிலடியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவள் பாவம் ஏமாறவே நேரிட்டது கண்களை சிலனுடி இருக மூடி திறந்தவன் தன் இருக மூடியிருந்த முஷ்டியால் ஸ்டியரிங்கை இருமுறை ஓங்கி குத்திவிட்டு பிறகும் சிலனுடி அமைதி காத்தான் இரண்டு நிமிடமாக நீடித்த அந்த மௌனம் பின் அவனாலேயே கலைக்கப்பட்டது போதும் அனன்யா இந்த வாக்குவாதம் நமக்கு நல்லதல்ல ஒருவரை ஒருவர் மேலும் மேலும் புண்படுத்த எண்ணி பேசிக்கொண்டே போனால் பிறகு வாழ்வு முழுமைக்கும் நாம் அதன் வலியையும் வேதனையையும் சகிக்க வேண்டி வரும் அது நமக்கு வேண்டாமே பதில் இல்லை என்ற பகிரங்கமாக தோல்வியை ஒத்துக்கொள்வதற்கு பதில் ஏன் இந்த பின்வாங்கல் அவளது பேச்சிலிருந்து அவளது சினம் இன்னமும் குறையவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டவன் 
சரி இப்போது உனக்கு என்ன வேண்டும் என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதானே சரி ஒத்துக்கொள்கிறேன் நானே தோற்றுவிட்டேன் இனி இந்த வாதம் இதோடு முடியட்டும் என்று முடித்தவன் வண்டியை கிளப்பினான் பின் இருவருமே பேசிக் கொள்ளவில்லை காரை விட்டு அனன்யா இறங்கியதும் திரும்பி கூட பார்க்காமல் பறந்து விட்டான் மனோகரன் போகட்டும் பெரிய மன்மதன் என்ற நினைப்பு என்று முனுமுணுத்தவள் வீட்டினுள் புகுந்தாள் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பத்து வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனேயே அந்த வீராப்பெல்லாம் மறைந்து விட்டது அனன்யாவிற்கு ஏனோ அழுகையே வந்தது நேரே தன் அறைக்குள் சென்று கதவடைத்துக் கொண்டவள் படுக்கையில் சரிந்தாள் எத்தனையோ எச்சரிக்கையாக இருந்தும் அவன்பால் சென்ற மனதை அவளால் தடுக்க முடியவில்லை என்பது நிஜம் ஆனால் இன்று நடந்தது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளியேதான் நியாயப்படி பார்த்தால் இப்போது அனன்யாவிற்கு நிம்மதி பிறந்திருக்க வேண்டும் மாறாக அவளுக்கு அழுகைதான் வந்தது எத்தனை அழகாக ஆரம்பித்த காலை பொழுது இப்படி கோரமாக முடிந்துவிட்டதே என்ற வருத்தம் இதயத்தின் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கவே செய்தது இருப்பினும் எந்த எதிர்காலமும் இல்லாத இந்த ஆசைக்கு ஒரு முடிவு கட்டிவிட்ட உணர்வு ஏற்பட்டது இனி இந்த வாயாடி கோபக்கார அனன்யாவின் புறம் நிச்சயமாய் அந்த மனோகரன் தலை வைத்தும் படுக்க மாட்டான் என்ற முடிவுடன் அவள் எழுந்து குளியலறைக்குள் விரைந்தாள் உடம்போடு சேர்த்து தன் துக்கத்தையும் கழுவ முயன்று அதில் ஐம்பது சதவிகிதம் வெற்றியும் பெற்றாள் ஏனென்றால் ஊரிலிருந்து அவள் தம்பி அனுருத் அரையாண்டு விடுமுறைக்காக தாத்தாவின் வீடு வந்திருந்தான் முன்பு இருவரும் பெற்றோரோடு இருக்கும் பொழுது அழிதடி சண்டைகள் அதிகமாக அரங்கேறும் ஆனால் பிரிவு என்பது அன்பை அதிகரிக்கும் சக்தி பெற்றதல்லவா அதனால் தம்பியின் மீது அளவு கடந்த பாசம் பொங்கி வழிந்தது என்றே சொல்லலாம் கல்லூரி விட்டு வீட்டிற்கு வந்தவுடனே தம்பியை அழைத்து கொண்டு ஊர் சுற்ற கிளம்பி விடுவாள் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல்தான் வீட்டிற்கு திரும்புவார்கள் அந்த பாசமலர்கள் நாட்கள் கரைகையில் அனன்யாவிற்கு பயம் வந்துவிட்டது அனிருத் இன்னமும் ஐந்து நாட்களில் பள்ளி போக வேண்டும் கொஞ்சம் அம்மாவிடம் அடம் பிடித்தால் மேலும் ஐந்து நாட்கள் லீவு வேண்டுமானால் அனுமதிக்கப்படும் பிறகு என்ன செய்ய இப்படி ஒளிந்து கொள்ள ஒரு இடம் கிடைக்காதே தனியை சுற்ற தாத்தா அனுமதிக்க மாட்டார் என்பது நிச்சயம் அப்புறம் அந்த மனோகரனை சந்திக்கும் நிலை நிச்சயம் ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்டால் அவளது இதயம் எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்பது அவளுக்கே தெரியாது ஒருவேளை அழுது கிழுது தொலைத்தால் அவ்வளவுதான் அதைவிட பெரிய அசிங்கம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படி பலதும் யோசித்து யோசித்து அனன்யாவின் மனம் குழம்பியது அதன் பலனாக சாப்பாடு பிடிக்காமல் போனது அவளது மெல்லிய மேனி மேலும் மெலிந்தது மனோகரனின் நிலையோ அதைவிடவும் மோசமாக இருந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் அன்று கோபமாக சென்ற அனன்யாவை பார்த்ததோடு சரி பிறகு அவளை பார்க்கவே முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் அவனுள் அதிகமாகவே இருந்தது பல முறை யோசித்த பின் அவனை அவனை திட்டிக்கொண்டான் அவள் தான் சின்ன பெண் கல்லூரி கூட முடிக்காத பெண் கொஞ்சமும் முதிர்ச்சி இல்லாமல் பேசுவது சகஜம்தானே அதையே நான் தவறாக புரிந்து கொண்டு அவரிடம் மல்லுக்கு நின்றேன் ஒருவேளை தவறு எங்கள் புறம் இருப்பது எனக்கு புரிந்ததனால் வந்த கோபமா அல்லது அதை அவள் என்ன சுட்டி காட்டுவது என்ற வீம்பினால் வந்த கோபமா என்று அவனுக்கே புரியவில்லை எது எப்படியோ அவளிடம் ஒரு சாரியேனும் கேட்டுவிடலாம் என்று பார்த்தால் அவள் தலை கூட கண்ணில் படுவதே இல்லை அவனும் அந்த சைட்டிற்கு செல்லும் நேரத்தை பலிமுறை மாற்றிவிட்டான் எந்த நேரத்திலும் அவள் கிடைத்தாள் இல்லை மனம் அதிகமாக வலித்தது அவனுக்கு எத்தனை இனிமையாக அன்று காலை துவங்கியது என் தோளில் கிடந்த பூமாலை எனக்கு எத்தனை இன்பம் அளித்தது எல்லா இன்பத்திற்கும் இப்படி ஒரு அற்ப ஆயுளை ஏன் இந்த ஆண்டவன் படைத்தான் ஏன் ஆண்டவனை சொல்ல வேண்டும் என் நாக்கில்தான் சனி தாண்டவம் அடைகிறதே ஆனாலும் என் கோபத்தில் நியாயம் இருப்பதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது அவளை பற்றி எத்தனை உயர்வான எண்ணங்கள் என் மனதில் தோன்றி வழிகின்றன ஆனால் அவள் அவளுக்கு மட்டும் ஏன் என்னை பற்றி அத்தனை மட்டமான ஒரு கருத்து கார் என்ன பெரிய கார் மறுபடியும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் அன்று மட்டும் கோபாலுக்கு ஏதேனும் நடந்திருந்தால் அவன் குடும்பத்திற்கு என்ன பதில் சொல்வது ஒரு உயிரை விட பணத்தை பெரிதாக நான் நினைப்பேன் என்று அனன்யா ஏன் நினைத்து விட்டாள் அதுவும் அவள் என் அனன்யாவாயிற்றே கண்கள் லேசாக கலங்கிவிட்டன இதற்கு மேல் தனித்திருந்தால் 
ஆண்மகன் என்ற நினைப்பை மறந்து குலுங்கி அழ நேரிடும் அதை தடுக்க வேண்டும் எங்கேயேனும் நிச்சயமாக போக வேண்டும் என்று நினைத்தவன் தன் கார் சாவியுடன் அறையை விட்டு வெளியேறினான் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பத்து நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினொன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் மயிலாப்பூரில் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ அல்லோல கல்லோல பட்டு கொண்டிருந்தது அரடா சென்னையில் உள்ள மொத்த கூட்டமும் அங்கு குவிந்து விட்டதா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது அனன்யா பெரும்பாலும் இப்படிப்பட்ட கூட்டமான இடத்திற்கு செல்வதை விரும்புவதில்லை ஆனால் இந்த முறை அனிருத் ரொம்பவும் தொந்தரவு செய்து அவளை ஒத்துக்கொள்ள வைத்து அழைத்து வந்து விட்டான் அங்கே அவர்களது ஸ்கூட்டியை பார்க் செய்யும் இடம் இல்லாமல் விழி பிதுங்கியது அவளுக்கு அனிருத் கூலாக அக்கா வண்டியை பார்க் செய்து விட்டு உள்ளே வந்துவிடு நான் அங்கே காஃபி ஷாப்பில் காத்திருக்கிறேன் என்று விட்டு உள்ளே போய்விட்டான் இவள் அவனை தடுக்கும் முன் அவன் கூட்ட நெரிசலில் மறைந்து விட்டான் ஒரு பெருமூச்சுடன் வண்டியை எங்கே விடுவது என்று யோசிக்கலானாள் அங்கே இருந்த காவலாளி அவளை பார்க்கிங்கிற்கு வழி நடத்தினார் உள்ளே பேஸ்மெண்டிற்கு சென்ற சறுக்களில் வண்டியை ஓட்டியவளுக்கே அது ரொம்பவும் கஷ்டமாகவே இருந்தது எதிரில் பெரும் வண்டிகளின் ஒளி அந்த பாதாளத்தில் ரொம்பவும் பயம் ஏற்படுத்தியது விளக்குகள் எரிந்தன ஆனாலும் சிறு இருட்டு இருக்கவே செய்தது அனன்யா பெரும்பாலும் வண்டி ஓட்டுவதை தவிர்ப்பாள் கல்லூரிக்கு கல்லூரி பேருந்துலேயே சென்று விடுவாள் தாத்தாவுடன் செல்ல வேண்டும் என்றால் காரில் செல்வதுதான் வழக்கம் எப்பொழுதாவது அவசர தேவை என்றால் மட்டும் அவள் ஸ்கூட்டியை எடுப்பது அப்படி எடுத்தாலும் மெதுவாகவே செல்லுவாள் ஏனெனில் சத்தியவதி எப்போதும் அவள் கணவர் நாராயணனிடம் கூறுவதுண்டு நம் ஊரில் யாருக்கும் வண்டி ஓட்டவே தெரியவில்லை அதுவும் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் கண்மன் தெரியாமல் ஓட்டுவதை ஸ்டைல் என்று வேறு கூறிக்கொள்கிறார்கள் அதனால் அவர்களை திருத்துவது முடியாத காரியம் அதற்கு பதில் நாம் மெதுவாகவும் கவனத்தோடும் வண்டி ஓட்டினால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை முடிந்த அளவு பேருந்தோ அல்லது ரயிலிலோ போனால் நம் நாட்டிற்கு பெட்ரோல் வாங்கும் செலவாவது கொஞ்சம் குறையக்கூடும் சரிதானே என்றால் உடனே நல்ல கணவனாக நாராயணன் ஆமாம் சாமி போட்டு விடுவார் அதை கேட்டு கேட்டு வளர்ந்ததாலோ என்னவோ அவளும் அதையே பின்பற்றினாள் இப்பொழுதோ எங்கோ இடுக்குள்ளும் இருட்டுக்குள்ளும் வண்டி ஓட்டுவது அவளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தியது அந்த பயத்தினாலேயே அவள் கவனம் சிதறியது எதிரில் வந்த காரை கவனிக்காமல் இடித்து விட்டாள் ஸ்கூட்டியை நேராக காரின் எதிரே விட்டவள் தானும் ஸ்கூட்டியுடன் சேர்ந்து கீழே விழுந்தாள் சில நொடிகளில் தன்னை நிதானப்படுத்திக் கொண்டு எழுந்து விட்டாள் அதற்குள் காரின் உரிமையாளன் வேகமாக இறங்கி அவள் புறம் வருவதை அவளால் உணர முடிந்தது செத்தேன் இவன் என்ன திட்டி தீர்க்க போகிறானோ என்று நினைத்தவள் அவனை நிமிர்ந்தும் பார்த்தாள் இல்லை வந்தவனோ சரமாரியாக பொறிய ஆரம்பித்து விட்டான் என்ன வீட்டில் சொல்லவில்லையா நீ என் கார் முன்னே விழுந்து தொலைத்தால் நான் போலீசில் பதில் சொல்லவா பழைய காலம் போல் பெண்கள் வீட்டிற்குள் அடைந்து கிடந்திருக்க வேண்டும் இப்படி வெளியே வந்து எங்கள் உயிரை ஏன் வாங்குகிறீர்கள் திருப்பத்தில் ஹாரனையாவது அடித்து தொலைப்பதற்கென்ன நானாவது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்திருப்பேன் உனக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கொடுத்தான் பார் அவனை சொல்ல வேண்டும் சே அனன்யாவிற்கு அவமானத்தில் கண்கள் கலங்கிவிட்டது உடனே அழுகையை ஆரம்பித்து விடுவீர்களே பெண்களின் முக்கிய ஆயுதம் அல்லவா இந்த பெண் ஆதிக்க நாட்டில் ஆணாய் பிறப்பதே பாவம்தான் இன்னமும் அவன் என்னென்னவெல்லாமோ பேசியிருப்பான் நல்ல வேலையாக யாரோ அவனை அழைத்தார்கள் போலும் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்ன ஒன்றுமில்லை எதற்காக இப்படி கத்துகிறாய் நந்து என்று அவளுக்கு கேட்ட குரல் அது நிச்சயமாய் மனோகரனுடையதுதான் ஆற்றில் நீச்சல் தெரியாமல் மிதக்கும் பொழுது பற்றுதல் கிடைத்தால் சட்டன பற்றிக்கொள்ள கைகள் எப்படி துடிக்குமோ அது போலவே அவளின் இதயமும் துடித்தது கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த கண்ணீர் கரை புரண்டது மனோ என்றவள் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் ஓடிச் சென்று அவன் கைகளை இறுக பற்றிக் கொண்டாள் இத்தனை நேரம் திட்டிக்கொண்டிருந்த நந்து என்கிற நந்தகுமாரன் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண்களில் ஆச்சரியம் வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது பற்றியிருந்த கைகளை தட்டி கொடுத்த மனோகரன் நிமர்ந்த நந்துவை பார்க்கவும் டே யாருடா இவங்க உனக்கு தெரிஞ்சவங்களா இத்தனை நேரம் மரியாதை என்றால் எந்த கடையில் கிடைக்கும் என்று கேட்கும் நிலையில் பேசியவன் இப்போது ஏக போக மரியாதை கொடுத்தான் இது மனோகரனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மரியாதை என்பது அனன்யாவிற்கு புரியாமல் இல்லை 
ஒருவேளை அன்று நடந்த பிரச்சனையில் தன்னை யாரென்றே தெரியாது என்று சொல்லிவிடுவானோ என்று கூட ஒரு நொடி அவளுக்கு தோன்றிவிட்டது ஆனால் உடனே அதை அழித்தும் விட்டாள் மனோகரன் நிச்சயம் அப்படி செய்கிறவன் இல்லை அவள் யோசிக்கும் பொழுதே மனோகரன் பேசினான் முதலில் உன் வண்டியை எடு முன்னாலும் பின்னாலும் வண்டிகள் தேங்க ஆரம்பித்து விட்டன அனன்யா நீ பின்னால் இருக்கும் என் வண்டியில் போய் உட்கார் நான் இந்த ஸ்கூட்டியை பார்க் செய்துவிட்டு வருகிறேன் என்றவன் விழுந்து கிடந்த ஸ்கூட்டியிடம் விரைந்தான் அவன் பேச்சிற்கு மறு பேச்சு உண்டா என்ற கதியில் உடனே சென்று அவன் காரினுள் அமர்ந்து கொண்டாள் படப்படக்கும் தன் இதயத்தை நீண்ட மூச்சடித்து சரி செய்ய முயன்று கொண்டிருந்தாள் அதற்குள் முன்னாலும் பின்னாலும் பல வண்டிகளின் ஹாரன் ஒலி கேட்டது ஸ்கூட்டியை பார்க் செய்துவிட்டு வந்தவன் அவளிடம் எதுவும் பேசவில்லை தன் காரை உயிர்ப்பித்து அந்த இடுக்கான பாதையில் கவனம் செலுத்தி ஓட்டினான் சொல்ல போனால் அவளுக்கும் அவனிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை கார் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுதுதான் அவளுக்கு அனிருத்தின் நினைவை வந்தது கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்துங்க மனோகரன் என் தம்பி அனிருத் உள்ள காஃபி ஷாப்ல எனக்காக காத்திருக்கான் அவள் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டது போல் கார் சாலையின் ஓரத்தில் சத்தமில்லாமல் நின்றது ஆனால் அவளால் தான் இறங்க முடியவில்லை எப்படி இறங்குவது அவள் வண்டியின் சாவி அவன் கையில் அல்லவா இருக்கிறது கேட்பதா வேண்டாமா என்று கூட அவளுக்கு பயமாக இருந்தது அவன் அவள் புறம் திரும்பவும் இல்லையே வேறு வழியின்றி அவளே அந்த கோரமான அமைதியை கலைத்தாள் வந்து சாவி அவள் முடிக்கும் முன் ரொம்பவும் இழைத்து விட்டாயே அனன்யா கொஞ்சமும் சம்பந்தமே இல்லாமல் வேறு பேசினான் மனோகரன் அவனின் பேச்சு புரிவதற்கே அனன்யாவிற்கு சில நொடி பிடித்தது புரிந்ததும் இதயத்தில் என்னவோ செய்தது கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்தது அதை சமாளிப்பதா அல்லது அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்வதா எதை முதலில் செய்வது உடனே இருமுறை இமைகளை மூடி திறந்தவள் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி விட்டாள் பேச முயற்சித்தவளால் சுத்தமாக பேச முடியவில்லை இன்னமும் என் கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லவில்லை அனன்யா பிடிக்கவில்லை என்றால் சொல்ல வேண்டாம் அவன் வார்த்தை தந்த வழியில் அவளால் பேச முடிந்தது வந்து ரெண்டு நாளா ஜுரம் அதுதான் அவள் முடிக்கும் முன் என்ன ஜுரமா பதறியவன் அவள் கழுத்தின் இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் தன் புறங்கையால் தொட்டு பார்த்து விட்டு யோசனையாய் அவளை பார்த்தான் அவனின் தொடுகை ஏற்படுத்திய உணர்ச்சி போராட்டத்தில் சிக்கி தவித்தவள் அவன் பார்வையை எதிர்கொள்ளும் சக்தி என்றே தலை கவிழ்ந்தாள் சொன்னது பொய்யாகவே இருந்தாலும் அதை முழுமையாக முடிக்க வேண்டுமல்லவா இன்று இன்று கொஞ்சம் பரவாயில்லை அதுதான் ஒரு மாற்றத்திற்காக இங்கு வந்தோம் ஓ இதோ உன் சாவி அவள் புறம் சாவியை நீட்டினான் இதை வாங்கிக் கொண்டால் தன் கண்டிப்பாக காரிலிருந்து இறங்கியே தீர வேண்டும் ஆனால் அவள் மனம் இறங்க வேண்டாம் என்று சண்டித்தனம் செய்தது இனி அவனை எப்போது பார்ப்பது அவன் குரலைத்தான் எப்போது கேட்பது யோசனையாய் சாவியை அவன் உள்ளங்கையிலிருந்து எடுக்க முயன்றவளால் அது முடியவில்லை காரணம் சாவியுடன் அனன்யாவின் கரத்தியும் சேர்த்து தன் உள்ளங்கையில் அடக்கி பிடித்திருந்தான் மனோகரன் புரியாமல் அவனை ஏறிட்டவள் அவன் கண்கள் பேசும் பாஷை புரியாமல் தவித்தாள் இதுதான் என்று சொல்ல முடியாத பல உணர்வுகள் அவன் கண்களில் தோன்றி மறைந்தது தன் இரு வலிய கரங்களின் இடையே அனன்யாவின் தளிர்கரம் சிக்கொண்டிருப்பதை சில நொடி பார்த்தான் இந்த நிமிடம் இப்படியே உறைந்துவிட வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றான் தன்னை காட்டிக் கொடுக்க விழைந்த உதடுகளை பற்களால் கடித்து கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் ஏன் பேச மாட்டேன் என்கிறாய் என்னிடம் பேச விருப்பம் இல்லையா அல்லது என்னைதான் பார்க்கவும் பிடிக்கவில்லையா இப்பொழுதும் அவளிடம் அமைதியே நிலவியது இரண்டு வாரம் உன்னை பார்க்காமல் பேசாமல் என்னால் முடியவில்லை என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறேன் வேண்டுமானால் சொல் அந்த ஐந்தடியை இப்பொழுதே பொது வழியாக்கி விடுகிறேன் நீ நீ என்னுடன் இருந்தால் எனக்கு போதும் மண்ணும் வேண்டாம் பொண்ணும் வேண்டாம் உணர்ச்சி பெருக்காக பேசியவன் இணைந்திருந்த கைகளை எடுத்து இதயத்தில் வைத்து கொண்டான் அவன் பேசிய வார்த்தைகளிலேயே உருகிவிட்டவளின் பார்வையை அவளின் கண்ணீர் மறைத்தது உனக்கும் என்னை பிடித்திருக்கிறது என்று உன் கண்ணீரே சொல்கிறது ஆனால் எனக்கு உன் வாய்மொழி பதில்தான் வேண்டும் இதற்கு மேல் தான் பேச எதுவும் இல்லை என்ற ரீதியில் அமைதி காத்தான் மனோகரன் 
ஆனால் அவளின் கரத்தை விட்டுவிடவும் இல்லை ரொம்பவும் பிடிக்கும் என்று கத்த வேண்டும் போல் தோன்றியது அனன்யாவிற்கு ஆனால் மனதில் நினைப்பது அனைத்தும் உதடு வழி வருவதில்லைதானே இல்லை நீங்கள் சொல்வது போல் எதுவும் இல்லை என்ற பொய்யை அவன் முகம் பார்த்து பேச முடியாமல் எங்கோ வெறித்த வண்ணம் பேசினாள் அவனின் கோபம் பற்றியிருந்த கைகளின் இருக்கத்தில் நன்றாகவே தெரிந்தது இருப்பினும் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவன் அப்படியானால் இதற்கு பொருள் என்னவோ தன் ஆட்காட்டி விரலால் அவளது கண்ணீரை துடைத்து அவளிடமே காண்பித்தான் அது பயம் ஒரு பெண்ணை பூட்டிய காரினுள் வைத்துக் கொண்டு இதோ கைகளை வேறு இப்படி வலிக்கும் அளவுக்கு இருக பற்றி கொண்டு தவறாக ஏதேதோ பேசினால் அழுகை வராமல் வேறு என்ன வரும் பாவப்பட்ட பெண் பிறவியால் வேறு என்னதான் செய்ய முடியுமாம் மேலும் உடைந்து அழுதாள் அனன்யா உடனே அவளது கைகள் விடுவிக்கப்பட்டது இப்பொழுதும் அதிகமான வலியை உணர்ந்தாள் அனன்யா ஆனால் வலி கைகளில் அல்ல அவளது இதயத்தில் எப்படித்தான் காரலிருந்து இறங்கி எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவை அடைந்தாள் என்பது அவளுக்கே தெரியாது அனிருத்தின் தொடுகையில் தான் நினைவு பெற்றாள் என்னக்கா ஒரு ஸ்கூட்டியை பார்க் செய்ய இத்தனை நேரமா நானும் எத்தனை நேரம் தான் காஃபி ஷாப்பிலேயே உட்கார்வது அதுதான் எழுந்து வெளியே வந்தேன் நீ என்னடாவென்றால் பே என்று வந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்ன ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்கிறதா ஆம் இது ஒரு தனி உலகம் இங்கு எல்லாம் கிடைக்கும் உன்ன உடுத்த விளையாட குடிக்க பார்க்க என்று இங்கு இல்லாதது எதுவும் இல்லை தெரியுமா மகிழ்ச்சி பொங்க தன் அருகே பேசிக்கொண்டே நடக்கும் தம்பியிடம் இங்கு நிம்மதி கிடைக்குமாடா என்று கத்தி அழத்தான் அவளுக்கு தோன்றியது அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பனிரண்டு இன்றோடு ஒரு மாத காலம் ஓடிவிட்டது மனோகரனுடன் பேசி என்று தினமும் காலையில் எழுந்து மனோகரனை பற்றிய நினைவுகளை அசைப்போடும் அனன்யா நினைத்து கொண்டாள் அன்று காரில் பேசியதோடு சரி அதற்கு பின் அவனும் பேச முயலவில்லை இவளும் அதிக நேரம் கல்லூரியிலேயே இருந்துவிட்டு திரும்பினாள் நடுவில் ஒரு ஞாயிறன்று மட்டும் ஒரு பெரும் பெயர் பலகையோடு வந்தான் மனோகரன் அதை அவர்களின் கேட் அருகே அடித்து நிற்க வைக்கும்படி தன் ஆட்களிடம் சொல்லிவிட்டு திரும்பியவன் ஜன்னலில் தெரிந்த அனன்யாவை பார்த்துவிட்டான் ஜன்னலின் பக்கம் விரைந்து வந்த மனோகரனை பார்த்ததும் திரைச்சிலையை வேகமாக மூடிவிட்டு சுவரில் சாய்ந்து கொண்டாள் இதையும் ரொம்பவும் வேகமாக துடிப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது அப்பொழுதுதான் ஜன்னலின் வெளியே மனோகரனின் குரல் அவளுக்கு தெளிவாக கேட்டது பொதுவாக பொய் எனக்கு பிடிப்பதில்லை அனன்யா நீ ரொம்பவும் பொய் பேசுகிறாய் தயவு செய்து அதை நிறுத்திக்கொள் ஏதோ என்னால் முடிந்தது உன் ஒரு பொய்யையேனும் மெய்யாக மாற்றிவிட்டேன் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்று நாதனின் கிளை நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்து விட்டேன் உன் வீட்டை தான் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முதலில் கையாள்கிறது நான் பேசியது எல்லாம் உனக்கு தெளிவாக கேட்டிருக்கும் என்றே நினைக்கிறேன் அப்புறம் இதற்கு ஒரு பெண் குறிப்பும் உண்டு அணு என்பது அனன்யாவின் பெயர் சுருக்கமாக நான் நினைக்கிறேன் நீ பேசவில்லை என்றாலும் உன் மௌன மொழியே எனக்கு நன்றாக புரிகிறது சரி நான் கிளம்புகிறேன் என்றவனின் ஷூ சத்தம் மறைந்ததும் வெளியே ஓடி வந்தாள் அனன்யா அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற போர்டை பார்த்ததும் மனம் சந்தோஷத்தில் பொங்கியது மனோகரனையே நேரில் பார்த்துவிட்ட சந்தோஷம் அதன் பிறகு அவனும் அவளிடம் பேச முயலவில்லை இதோ இன்று ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் அம்மா அப்பா நச்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செமஸ்டர் லீவ் வந்து விட்டதே ஊருக்கு வா என்று போன் மேல் போன் போட்டு குடைகிறார்கள் கண்டிப்பாக போகத்தான் வேண்டும் ஆனால் அப்படி ஊருக்கு போய்விட்டால் இப்படி ஆங்காங்கே ஒளிந்து நின்று கூட மனோகரனை பார்க்க முடியாமல் போகுமே என்ற வருத்தம் தான் அவளுக்கு இருப்பினும் வேறு வழி இல்லாமல் ஊருக்கு பயணமானாள் ரயில் நிலையத்திலேயே நாராயணனும் அனிருத்தும் அனன்யாவிற்காக காத்திருந்தனர் ரயிலிலிருந்து இறங்கிய அனன்யாவை பார்த்ததும் நாராயணன் ரொம்பவும் பயந்து விட்டார் உடனே அவளிடம் விரைந்து சென்று பெட்டியை வாங்கியவர் என்னம்மா ஏதேனும் உடம்பு சரியில்லையா ரொம்பவும் இழைத்து விட்டாயே இதையேதானே மனோகரன் கேட்டான் கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்து தந்தையின் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் உதடுகள் நடுங்கியது நல்ல வேளையாக அனிருத் அக்காவை காப்பாற்றினான் அப்பா அக்காவிற்கு இது இறுதியாண்டுதானே அதுதான் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் செமினார் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ என்று ரொம்பவும் பிஸி 
அதனால் இரண்டு இட்லிகளும் குறைந்து ஒன்றாகிவிட்டது அட என்னமா இது சாப்பிடாமல் படித்தால் மண்டைக்குள் ஒன்றும் ஏறாதே அது மட்டும் இல்லாமல் நீ உன் தாத்தா வீட்டில் இருந்து படிப்பதனால் மற்றவர்கள் உன் தாத்தா உன்னை ஒழுங்காக கவனிக்கவில்லை என்றுதானே என்ன கூடும் நன்றாக கேட்டுக்கொள் என் அருமை அக்காவே படிப்பது மண்டைக்குள் ஏற வேண்டும் என்றால் நன்றாக சாப்பிட வேண்டும் என்னை பார்த்து தெரிந்து கொள் என்று இடுப்பில் கை வைத்து போஸ் கொடுத்தான் எப்பொழுதுமே அனிருத் அந்த வீட்டில் செல்ல கூட்டி அவனுக்கென்று தனியாக நெய் தோசை நெய் சப்பாத்தி என்று நெய் மணக்கும் ஐட்டங்கள் தயாரிக்கப்படும் ஆகவே அவன் சற்று பூசினார் போல்தான் இருப்பான் அவன் காதை பிடித்து திருகிய நாராயணன் அளவுக்கு அதிகமாக மொக்கினால் படிப்பு வராது தூக்கம்தான் வரும் இருவரும் கலகலவென சிரிக்க வேறு வழியில்லாமல் அனன்யாவும் பெயருக்கு சிரித்து வைத்தாள் இதுவே சாதாரண மனநிலையில் அனன்யா இருந்திருந்தால் தந்தையோடு கூட்டு சேர்ந்து தம்பியை இன்னும் வாரியிருப்பாள் ஆனால் இப்பொழுது கேலி கிண்டல் பேசும் மனநிலையில் கூட அவள் இல்லையே இதை கவனித்த நாராயணன் மகளுக்கு பயண கழிப்பு என்று நினைத்து கொண்டார் சரி சரி வாமா உன் அம்மா உனக்காக காத்திருப்பாள் உனக்கு பிடித்த டிஃபன் ஐட்டங்களுடன் என்றவர் முன்னே நடக்க அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் அனன்யா வீட்டிற்கு வந்ததும் அவள் அதிகம் பேசவில்லை ஏதோ பெயருக்கு சாப்பிட்டு விட்டு தூங்க போகிறேன் என்று அவள் அறையினுள் சுருண்டு விட்டாள் சோஃபாவில் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த நாராயணனின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் சத்யவதி இந்த முறை உங்கள் அருமை மகள் என்ன கலாட்டா செய்தாள் என்ற சத்யவதியின் கேள்விக்கு நாராயணனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறை வரும் பொழுதும் ஏதேனும் சுட்டித்தனம் செய்வாள் சென்ற முறை பி டுவெல் கம்பார்ட்மெண்டில் இறங்க வேண்டியவள் அங்கே காணவே இல்லை நாராயணன் ரொம்பவும் பயந்து விட்டார் உள்ளே சென்ற எல்லா சீட்டுகளிலும் தேடிவிட்டு கலக்கத்தோடு இறங்கியவரின் பின்னால் வந்து பூஃப் என்று பயம் காட்டி குறும்பத்தனம் செய்தாள் உன் கம்பார்ட்மெண்ட் பி டுவெல் தானே என்று நாராயணன் கேட்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் சுத்த போர் டேடி ஆல் ஓல்டு பீப்புள் பி சிக்ஸ்ல எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் ஏதோ காலேஜ் டூரா அதான் அவங்களோட ஜாலியா வந்த என்ன ரொம்பவும் பயந்துட்டீங்களா என்று ஒன்றும் தெரியாத குழந்தையை போல் விழிப்பவளை என்னதான் செய்ய முடியும் அதற்கு முந்தின முறை வரும் பொழுதும் அவள் இறங்கவே இல்லை அதே போல் பயந்து உள்ளே சென்று பார்த்த நாராயணன் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்று விட்டார் காரணம் அங்கே தூங்கும் நிலையில் அனன்யா கையில் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் திறந்த நிலையில் அவள் கழுத்தில் காதில் எந்த நகையும் இல்லை விரைந்து வந்து அவளை உலுக்கி எழுப்ப முயன்றார் ஆனால் அவள் கண்விழிக்கவில்லை ஓயோ பிஸ்கட் திருடர்கள் என்று எத்தனை முறை உன்னை எச்சரித்தேன் அனன்யா இப்படி ஏமாந்து போய் அவர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டாயே இதில் என்ன வைத்தார்கள் என்று தெரியவில்லையே என்ற பிஸ்கட் பாக்கெட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கண் கலங்கி நின்றவரை ஒற்றை கண்ணால் பார்த்தவள் சடால் என எழுந்தமர்ந்தாள் ஒன்றும் புரியாமல் மலங்க மலங்க விழித்தவரை பார்த்து கண்ணடித்தாள் கொஞ்ச நேரம் கண் மூடி நம்ம நாட்டுல தூங்க முடியலப்பா உடனே ஒப்பாரி வச்சிடறாங்க சத்தமாக முனுமுணுத்தவளை அடி கழுதை என்ற நாராயணன் குரல் மிரட்ட ரயிலை விட்டு துள்ளி குதித்து ஓடி சென்று காரினுள் புகுந்து கொண்டாள் இப்படி ஒவ்வொரு முறை அனன்யா வரும் பொழுதும் நாராயணன் ஏதேனும் ஒரு சுவாரஸ்யமான நாடகத்தோடு தான் வருவார் அதே போல் இந்த முறை நடைபெற்ற நாடகத்தை கேட்கும் ஆவலில் தான் சத்யவதி நாராயணனிடம் கேட்டதே ஆனால் அவரோ ஏதோ யோசனையிலேயே இருந்தார் மெல்ல அவரின் தோல் பற்றியவள் என்னங்க ஏதோ ஒரு மாதிரி தெரியறீங்க அவள் கேள்விக்கு பதிலாய் ஒரு பெருமூச்சு மட்டுமே வெளிவந்தது நாராயணனிடமிருந்து என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சத்யவதி அனன்யாவை பத்திய கவலைதான் ஏனோ ரொம்ப சோர்வா தெரியறா ஒருவேளை படிப்போடு பலு அதிகரிச்சிருச்சோ என்னவோ குழந்த ரொம்ப இழைச்சிட்டா அவளை ஒரு நல்லவன் கையில பிடிச்சு கொடுக்கற வர நமக்கு கவலைதான் அதுக்கு இப்போ என்ன அவசரம் வந்தது அவ இன்னும் படிக்க ஆசைப்படுறா படிக்கட்டுமே பொண்ணுங்களுக்கு படிப்புதானே பிரதானம் ஹம் எல்லாம் அவன் கணக்குப்படிதான் நடக்கும் அத மாத்த நம்ம யாரு என்ற வேதாந்தம் பேசி எழுந்து கொண்டார் நாராயணன் இரண்டு மூன்று நாட்கள் மனோகரனின் நினைவிலேயே உழன்று தவித்தவள் தந்தையின் அன்பிலும் தாயின் அரவணைப்பிலும் தம்பியின் சின்ன சின்ன சண்டையிலும் மெல்ல சகஜ நிலைக்கு திரும்பினாள் ஆனால் இரவின் தனிமையில் மனோகரனின் நினைவை அழிக்க அவளால் முடியவில்லை 
சாப்பிடுவது குளிப்பது போல் தினமும் இரவு அழுவது அவளது வழக்கங்களில் ஒன்றானது கிட்டத்தட்ட அவளது விடுமுறை முடியும் தருவாயில் தான் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது முடிந்தளவு தினமும் தாத்தாவிடம் பேசி மனோகரனை பற்றி தகவல்களை அறிவது அனன்யாவின் வழக்கமே அதே போல் அன்று தூங்க போகும் முன் தாத்தாவிடம் பேசியவள் கிட்டத்தட்ட உறைந்தே போனாள் காரணம் அவர் சொன்ன செய்தி அனன்யா இன்றைக்கு என் மனம் ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதடா நம் மனோபாலனுக்கு நேற்று இரவு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்டாம் வாணி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்கிறார்களாம் இப்போது கொஞ்சம் பரவாயில்லையாம் வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் என்றால் தனியாக போக கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது நீ இன்னும் இரண்டு நாட்களில் வந்து விடுவாய்தானே பிறகு இருவரும் சென்று பார்க்கலாம் சரியா கண்ணு என்றவருக்கு பதில் பேசும் மனநிலையில் கூட அவள் இல்லை அவருக்கு வேண்டுமானால் அது செய்தியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவளுக்கு உயிர் வரை வலிக்கும் அதிர்ச்சி அல்லவா ஹலோ ஹலோ மறுமுனையில் கேட்டது கோதண்டத்தின் குரல் எந்த பதிலும் வராமல் போகவே சிக்னலே இல்ல என்று அவரது குரலை தொடர்ந்து தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட மயக்கம் வரும் நிலைதான் அனன்யாவிற்கு ஆனால் உடனே சுதாரித்து கொண்டவள் பாத்ரூமினுள் நுழைந்து தண்ணீரை தன் முகத்தில் அடித்து தன்னைத்தானே தெளிவித்துக் கொண்டாள் நிச்சயம் மனோகரனுக்கு எதுவும் ஆகாது நான் கடவுளிடம் தினமும் பிரார்த்திப்பதே மனோகரன் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதானே அந்த கடவுள் நிச்சயம் கைவிட மாட்டார் இப்போது உடனே மனோகரனை பார்க்க வேண்டும் அவனை பார்க்காமல் இனி என்னுள் ஒரு அணுவும் அசையாது என்று முடிவெடுத்தவள் தந்தையின் அரைக்கதவை தட்டினாள் சற்று நேரத்திற்கு முன் குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு சென்ற பெண் கலங்கிய கண்களுடன் வந்து நிற்பதை பார்த்ததும் நாராயணன் சத்தியவதி இருவருமே ரொம்பவும் பயந்து விட்டனர் என்ன என்னமா அவர்களது கேள்விக்கு இருவரின் தோள்களையும் பற்றி கொண்டு சத்தமாக அழுது தீர்த்தாள் இத்தனை நாள் இருதயத்தில் அழுத்திய வலி நீங்கும் வரை அழுதாள் என்னவென்று புரியாமல் தவிப்பாய் நாராயணன் பார்த்தார் சத்தியவதி பொறுமையா இருக்கும்படி சைகை செய்தவர் அனன்யா கண்ணு என்னமா இப்படி அழு அளவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அவளது தோள்களை வருடியபடியே பேசினார் ஆனால் அவளது அழுகை நின்ற பாடில்லை சில நிமிடங்கள் நீடித்த அழுகை பின்பு படிப்படியாக குறைந்தது இப்போதாவது சொல்லேண்டி என்னதான் பிரச்சனை பொறுக்க முடியாமல் வெடித்தாள் சத்தியவதி என் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்திக்கு ஆக்சிடென்டாம் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் நான் இப்பொழுதே சென்னை கிளம்ப வேண்டும் பிளீஸ் மா அழுகையினோடே வார்த்தைகள் குளறலாய் வெளிவந்தன பிரச்சனை அவளுக்கில்லை என்பது தெரிந்ததும் ஒரு நொடி நிம்மதி அடைந்தவர் உடனே அப்படியா இப்போது அவள் எப்படி இருக்கிறாள் அடி பலமா என்று அவளின் தோழிக்காக வருத்தப்பட்டார் நான் அவளை பார்க்கணும் அப்பா இப்பவே பிளீஸ் பா என்ன கண்ணா இது இந்த நேரத்தில் ரயில் கூட இல்லையே அதுவும் இல்லாமல் இந்த மனநிலையில் உன்னை தனியே சென்னை அனுப்புவது எப்படி சாத்தியம் நான் பஸ்ஸிலாவது கிளம்புகிறேன் அவளின் அழுகை நின்ற பாடில்லை கூல்டவுன் அனன்யா அப்ப ஏதாவது நிச்சயம் செய்கிறேன் என்றவர் செல்போனை எடுத்து டிரைவர் பரமசிவத்தை தொடர்பு கொண்டார் சில நிமிட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு அனன்யா நீ நிச்சயமாய் சென்னை போகலாம் நம் டிரைவர் உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டார் துணைக்கு அனிருத்தை அழைத்து செல் சத்தியவதி போய் அனிருத்தை எழுப்பி விவரம் சொல் நான் அனன்யாவுடன் இருக்கிறேன் அதன் பிறகு எல்லாம் துரிதமாய் நடைபெற்றது இரவோடு இரவாக அனன்யாவையும் அனிருத்தையும் சுமந்த கார் சென்னை நோக்கி பயணம் செய்தது விடுபட்ட தூக்கத்தை அனிருத் தொடர அனன்யா மனோகரனின் நினைவில் ஆழ்ந்தாள் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று வானி மருத்துவமனை அந்த அதிகாலை வேளையிலும் மும்முரமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அங்கே நிறைந்திருந்த கூட்டத்தை பார்த்தால் வீட்டிற்கு ஒருவராவது உடல் நலம் குன்றி இருக்கிறார்கள் என்றே தோன்றியது சரியான தூக்கமில்லாத முகங்கள் இங்கும் அங்கும் உலவிக் கொண்டிருந்தன சிலர் டவல் பிரஷ் சகிதம் பொது குளியல் அறையினுள் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் இதையெல்லாம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டு வந்தவன் அனிருத்தான் அனன்யாவோ உள்ளே நுழைந்த வேகத்தில் ரிசப்ஷனில் மனோகரன் இருக்கும் வார்டை விசாரித்து அதை நோக்கி விரைந்தாள் லிப்டில் ஏறி இரண்டாவது தளத்தை அடைந்தவள் ரிசப்ஷனிஸ்ட் கூறிய அரை எண்ணையும் அடைந்து விட்டாள் ஆனால் உள்ளே செல்ல தயங்கி நின்றவளை அனிருத் ஊந்தினான் என்னக்கா 
இப்படி அரை வாசலிலேயே நிற்பதற்காகவா ஓடோடி வந்தாய் அவனது கிண்டல் புரிந்தாலும் அவளால் எதுவும் பேச முடியவில்லை மனோகரனை பார்க்கும் ஆவலில் அவள் ஓடி வந்தது நிஜம் ஆனால் அவனை நேருக்கு நேர் எப்படி பார்ப்பது ஒருவேளை அவன் தூக்கத்தில் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதுவே அவன் விழித்திருந்தால் அவளின் குட்டு வெளிப்பட்டு விடுமே என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தவள் கதவில் தெரிந்த சிறு கண்ணாடி வழியே உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் அங்கே மனோகரன் கட்டிலில் அமர்ந்து ஏதோ குடித்துக் கொண்டிருந்தான் உடனே அவளது கண்கள் ஒரே நிமிடத்தில் அவன் உடலெங்கும் அளவெடுத்தன காலில் சிறிய கட்டு கட்டப்பட்டிருந்தது மற்றபடி வேறு எங்கும் அடிபடவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டவள் மனதில் நிம்மதி பிறந்தது பிறகுதான் அருகில் இருந்தவரை பார்த்தாள் சுமார் முப்பதுகளில் ஒரு பெண்மணி கையில் பிளாஸ்குடன் நின்றிருந்தார் மனோகரனின் அருகில் பெட்டில் ஒரு ஏழு வயது சிறுவன் அமர்ந்து கொண்டு கையில் இருந்த பந்துடன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்பாடா இனி மனோகரனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவன் முகமும் தெளிவாகத்தான் இருக்கிறது என்ற நிம்மதியுடன் உள்ளே செல்ல துடித்து தன் மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கதவிலிருந்து தன் பார்வையை விலக்கி கொண்டாள் வா அனிருத் போகலாம் என்றவளை விசித்திரமாக பார்த்தான் அனிருத் அக்கா நீ நன்றாகத்தானே இருக்கிறாய் உனக்கு உடம்புக்கு எதுவும் செய்யவில்லையே இல்லையே ஏன் கேட்கிறாய் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தவனை நடுராத்திரியில் எழுப்பி சென்னைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டு உன் சிநேகிதியை கூட பார்க்காமல் போகலாம் என்றால் என்னை என்ன மக்கும் மட சாம்பிராணி என்றான் நினைத்தாய் உண்மையில் அவன் குரலில் கோபம் பொங்கியது அந்த ரூமில் ஒரே கூட்டமடா அனிருத் என் தோழி எழுந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் அவளை சுற்றி உறவினர் கூட்டம் அதனால் இப்போது நாம் அங்கு செல்வது சரியல்ல அவள்தான் சரியாகிவிட்டாளே அதுவே எனக்கு போதும் வா போகலாம் என்று பேசியபடியே லிப்ட் ஏறும் இடத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் அப்போதுதான் அந்த பிஞ்சு குரல் கேட்டது அக்கா அக்கா என்று அனன்யாவின் கையை பிடித்து இழுத்த சிறுவன் அவள் மனோகரனின் அறையில் பார்த்து வந்தான் உள்ளம் படப்படத்தாலும் என்னப்பா என்று பதில் கொடுத்தாள் உங்களை சித்தப்பா வர சொன்னாங்க என்றவன் நீட்டிய கை மனோகரனின் அறையை சுட்டி காட்டியது அந்த சிறுவனின் பின்னோடு அந்த பெண்மணியும் வந்தார் அவள் அருகே வந்தவர் நீ போமா என்று அனன்யாவுக்கு வழிவிட்டு பின்தொடர்ந்த அனிருத்தை பிடித்து கேண்டீனுக்கு போகலாமா தம்பி பாருங்க பயண கலைப்பு உங்க முகத்துல தெரியுது கேண்டீன் என்றதும் அனிருத்தின் மனம் மாறிவிட்டது இரவு வீட்டில் சாப்பிட்டதுதான் பயண கலைப்பில் பசி வயிற்று கிள்ளியது சரி அக்கா நீ போய் உன் தோழியுடன் பேசு எனக்கு அங்கே என்ன வேலை நான் கேண்டீனுக்கு போய் சாப்பிட்டு விட்டு உனக்கும் பார்சல் வாங்கி வருகிறேன் என்றவன் அவள் பதிலுக்கு காத்திராமல் அவர்களோடு லிப்டினுள் சென்று மறைந்தான் அங்கே தனியாய் நின்ற அனன்யாவிற்கு கால்கள் உதறின மனோகரனின் அரைப்பக்கம் எடுத்து வைத்த கால்கள் பின்னிக் கொண்டு முன்னேற விடாமல் செய்தன எப்படித்தான் அவன் அறையை அடைந்தாளோ அவளுக்கே தெரியவில்லை அந்த பத்தடி தூரம் பத்து மைல் போல் தோன்றியது எப்படி தன்னை மனோகரன் பார்த்திருப்பான் என்ற கேள்வியே அவளை குடைந்தது யோசனையாய் கதவை இரண்டு முறை தட்டினாள் உள்ளே வரலாம் என்ற மனோகரனின் கணீர் குரல் அவளுக்கு மேலும் நடுக்கத்தையே வரவழைத்தது மெதுவாக கதவை திறந்தவள் அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்தே அவனை நெருங்கினாள் உட்காருங்கள் என்று அவன் காட்டிய நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் ஊரிலிருந்து எப்போது வந்தீர்கள் வேண்டுமென்றே பன்மையில் பேசினான் காலையில்தான் அவள் முகம் எங்கும் வியர்த்து கொட்டியது ஏன் நான் என்ன சிங்கமா புலியா இப்படி பயந்து நடுங்குவதற்கு ஓ அன்று பூட்டிய கார் என்று பூட்டிய ரூம் என்றா கவலைப்படாதீர்கள் இன்று இந்த மனோகரனின் கால்தான் உடைந்து கிடைக்கிறதே நீங்கள் பயப்படும் அளவுக்கு இங்கு எதுவும் நடக்க சாத்தியமில்லை அனன்யாவின் முகம் கன்றிவிட்டது அவளின் அன்றைய பேச்சில் ரொம்பவும் மனம் உடைந்திருக்கிறான் என்பது நன்றாகவே தெரிந்தது இல்லை மனோகரன் அப்படி நினைக்கவில்லை இது இந்த அடி எப்படிப்பட்டது அவன் காலில் போடப்பட்டிருந்த கட்டை தன் நடுங்கும் விரல்களால் வருடினாள் ஆக்சிடென்ட் காரிலா இல்லை பைக்கில் பைக்கில் ஏன் போக வேண்டும் ரொம்ப நாள் ஓட்டாமல் விட்டால் மறந்துவிடும் அதனால்தான் மறந்தால் போகட்டுமே அதெப்படி மனைவியை காரில் வைத்து ஊர் சுற்றுவதில் என்ன கிக் 
பைக்கில் போனால் தானே பலன் அதிகம் அட்லீஸ்ட் திருமணமாகி குழந்தைகள் பிறக்கும் வரையேனும் மறக்க கூடாது என்று பார்த்தேன் ஆனால் அது இப்படி வினையாகிவிட்டது குறும்பாக பேசியவன் அனன்யாவின் அழகிய முகம் வாடுவதை ரசித்தான் பக்கவாட்டில் கை நீட்டி பிளாஸ்கை எடுக்க முயன்றவனை தடுத்தவள் தானே ஒரு கோப்பையில் ஊற்றி அவன் புறம் நீட்டினாள் டீ எடுக்க முயன்றது உங்களுக்காகத்தான் ரொம்பவும் சோர்வா தெரியறீங்க சூடான டீ குடிச்சா கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்கும் அவனின் அக்கறையை நினைத்து கண்கள் கலங்கின மறுப்பு கூறாமல் குடித்தாள் அனன்யா அவள் முடிக்கும் வரை அமைதி காத்தவன் அவள் முடித்ததும் பேசினான் ஏன் இத்தனை அவசரமாக ஊரில் இருந்து வந்தீர்கள் உங்களுக்கு அடிபட்டிருப்பதாக தாத்தா நேற்று இரவு சொன்னதும் என்னால் அங்கே இருக்க முடியவில்லை உங்களையும் உங்கள் நலனையும் பார்க்கவே வந்தேன் சில வினாடி அமைதியா இருந்தவன் அதுதான் ஏன் என்று கேட்கிறேன் உங்களை பொறுத்த வரையில் நான் உங்கள் தாத்தாவின் வீட்டை புதுப்பிக்க வந்த கான்ட்ராக்டர் அவ்வளவே அப்படியானால் நான் குணமாக சைட்டிற்கு வந்ததும் விசாரித்திருக்கலாமே அப்படி ரொம்பவும் இளகின மனம் என்றால் என் செல் நம்பர் உங்களிடம் இருக்குமே அதில் தொடர்பு கொண்டு என் நலம் விசாரித்திருக்கலாம் அதை விடுத்து இப்படி இரவோடு இரவாக ஓடிவர காரணம் என்னவோ துடித்த உதடுகளை பற்களால் அழுந்த கடித்தாள் அனன்யா உண்மை தன்னையும் அறியாமல் வெளிவந்து விடுமோ என்ற பயம் அவளுக்குள் அதிகரித்தது இப்பொழுது மௌனம் காப்பதே நலம் என்று உணர்ந்தவள் பதிலேதும் பேசவில்லை சில நிமிடம் அமைதி காத்தவன் தன் பொறுமையை இழந்தவனாய் இது என்ன பிடிவாதம் அனன்யா உன் இதயத்தில் இருப்பது உன் கண்களின் வழியே தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது அதை மறைக்க ஏன் இத்தனை பாடுபடுகிறாய் அன்று நான் பைக்கிலிருந்து விழும் பொழுது எதிரில் ஒரு லாரி வேகமாக வந்தது என் கதை முடிந்த நிலைதான் அப்போது கூட உன்னை பார்க்காமல் போகிறேனே என்ற கவலையும் மனக்கண்ணில் உன் முகம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் நீ என் உயிரை எடுக்காமல் விடமாட்டேன் என்கிறாய் அடக்கி வைத்த அழுகை இப்போது சத்தமாகவே வெளிப்பட்டிருந்தது அவன் பேச பேச அவளின் அழுகை அதிகரித்தது அவளின் தோல் பற்றி ஒழுக்கியவன் சொல் ஏதாவது சொல் இப்படி நீ மௌனமாக இருப்பதற்கு நான் செத்திருக்கலாம் என்றதுதான் தாமதம் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்குள் காற்று புகவும் இடைவெளி இல்லாமல் போயிற்று மனோகரனின் தோள்களில் புதைந்து குலுங்கி அழுது கொண்டிருந்தாள் அனன்யா என்றும் தன் தோல் சாய்ந்தவளை இனி விடுவதில்லை என்ற ரீதியில் அவனும் அவளை தன்னோடு சேர்த்தனைத்து கொண்டான் எத்தனை நேரம் அப்படி கடிந்ததோ கதவு தட்டும் ஓசையில்தான் இருவரும் இவ்வுலகம் திரும்பினர் அவசரமாய் விலகி அருகிலிருந்த ஸ்டூலில் அமர்ந்து கொண்டாள் அனன்யா அவளை மனோகரனின் துளைக்கும் பார்வை தொடரவே சிவந்த அவளது முகத்தை தடுக்க முடியாமல் தவித்தாள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த சந்திரிகா இருவரின் முக உணர்வுகளையும் நோட்டமிட்டாள் பின்பு மனோகரனின் புறம் திரும்பி தம்பி இது ஹாஸ்பிட்டல் நினைவில் இருக்கிறதா பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு பேசினாள் அதுதான் அண்ணி எனக்கும் கவலையாக இருக்கிறது அவனும் விடவில்லை வாய்விட்டு சிரித்தான் அவன் பேச்சில் அனன்யா இன்னமும் சிவந்தாள் சந்திரிகாவோ ஆஹா ஆசைதான் அதற்கு இன்னமும் காலம் இருக்கிறது தம்பி அவசரம் வேண்டாம் நீ வாமா உன் தம்பியை வெளியே என் பையனுடன் உட்கார வைத்திருக்கிறேன் அவனிடம் தோழிக்கு அடிபட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறாயா அவன் வேறு கேள்வி கேட்டு என்னை குடைகிறான் பொய்யும் சொல்லாமல் உண்மையும் சொல்லாமல் ஒருவாறு சமாளித்து வைத்திருக்கிறேன் இனி உன் பாடு என்ற சந்திரிகாவை இடைமறித்தவன் அண்ணி ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் பிளீஸ் அனன்யாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி சந்திரிகாவிடம் கெஞ்சினான் ஆச்சரியத்தில் விழி விரித்தவள் நேரே அனன்யாவிடம் சென்றாள் உள்ளுக்குள் படப்படக்க ஆரம்பித்தது அவளுக்கு மனோகரனை ரொம்பவும் மாற்ற இருக்கிறாய் ஒரு வார்த்தை பேசவும் காசு கேட்பவர் இப்போது கலகலப்பாய் பேசுவதை பார்க்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது உன் வரவை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறேன் சீக்கிரமாய் வர வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் உன் தம்பியை அதிக நேரம் என்னால் சமாளிக்க முடியாது கூடுமான வரையில் சீக்கிரம் வந்துவிடு முடித்தவள் வேகமாக வெளியேறினாள் கதவு மூடும் வரை காத்திருந்தவன் ஏ இங்கே வா தன் அருகில் கை காட்டினான் வெட்கம் பொங்கிய போதும் மறுக்காமல் அவன் அருகில் வந்தமர்ந்தாள் அவளின் கையை எடுத்து தன் கைகளுக்குள் வைத்து கொண்டவுடன் இந்த நொடி என்னை விட இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாய் யாரும் இருக்க முடியாது 
ரொம்பவும் நன்றி அனன்யா என் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் சேர்த்திருக்கிறாய் ஏ இப்போது ஏன் இந்த அழுகை இதற்கு என்ன எதிர்காலம் இருக்க முடியும் மனு ஆசையை வளர்த்து கொள்வதில் அர்த்தமில்லையே அவன் கைகளில் முகம் புதைத்து அழுபவளை எப்படி சமாதானம் செய்வது என்றே புரியவில்லை அவனுக்கு பின்பு லேசாக அவளின் முதுகை மென்மையாக வருடியவன் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் மனு அதற்கு நான் பொறுப்பு என்னை நம்புவாயா அவனின் அணு என்ற அழைப்பு அவளின் ஒவ்வொரு அணுவையும் சென்றடைந்தது உங்களை சந்தேகப்படுவது நான் என்னையே சந்தேகப்படுவது போல்தானே உன் மனதில் இடம் பிடித்தாகி விட்டது ஆனால் இன்னமும் நம் குடும்பத்தை சரி செய்து நாம் இருவரும் எப்போது சேர்வோம் அந்த நாளுக்காக என் மனம் இயங்குகிறது இரக்கமாய் அவளை பார்த்தவனே இருக்கும் இருக்கும் உங்கள் அண்ணி வெளியே தான் நிற்கிறார்கள் நினைவில் இருக்கட்டும் அண்ணி எப்போதும் என் பக்கம்தான் உடனே ஏதோ ஒன்று தோன்ற அவர்களுக்கு எப்படி நம் விஷயம் அதுவா அம்மா இரவெல்லாம் என்னோடு இருந்து விட்டு இப்போதுதான் குளிக்க வீட்டிற்கு சென்றார்கள் அண்ணி எனக்காக வீட்டிலிருந்து டீயும் டிஃபனும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அப்போதுதான் கதவின் கண்ணாடியில் உன் முகம் பார்த்தேன் வியர்க்கும் பதற்றமான முகத்துடன் நீ விலகிச் செல்கையில் உன் உயிர் என்னை விட்டு போவது போல் தோன்றியது என் முகத்தில் தெரிந்த உணர்வை பார்த்த அண்ணி என்ன தம்பி என்று கேட்க என் அணு என்று உளறிவிட்டேன் உடனே செயல்பட்ட என் அண்ணி உன்னை உள்ளே அனுப்பிவிட்டார்கள் பின்பு நடந்ததுதான் உனக்கே தெரியுமே முடிக்கும் பொழுது அவன் குரலில் குறும்பு வெளிப்படையாய் தெரிந்தது வெட்கம் மேலிட நான் கிளம்புகிறேன் மனு என்று திரும்பியவளின் கைப்பற்றி இழுத்தவன் போகத்தான் வேண்டுமோ நான் போகவில்லை என்றால் அண்ணி உள்ளே வந்து விடுவார்கள் சரிதானே அவள் கேட்டதும் உடனே அவளது கைகளை விடுவித்தான் வெளியேறி திரும்பியவள் ஒரு நொடி திரும்பி அவனை பார்த்தாள் அவனின் அடிப்பட்ட காலின் அருகே சென்றவள் அதில் போடப்பட்டிருந்த கட்டிற்கு மேல் மென்மையாக முத்தமிட்டாள் கெட் வெல் சூன் மனு பாய் பேசிக்கொண்டே ஓடி மறைந்தாள் அவனும் அவளது முத்தத்தின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடவே இல்லை அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதிமூன்று நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு இரண்டு வாரத்தில் மனோகரனின் கால் குணமடைந்து வீடு திரும்பினான் அதற்குள் இருவரின் காதலும் செல்போனின் துணையுடன் வேகமாக வளர்ந்து விட்டது பிறகு வீட்டிலும் வெளியே பொது இடங்களிலும் அந்த காதல் ஆல விருட்சமாய் உறுதியானது அவர்களின் காதலை போலவே கட்டிடமும் வேகமாக வளர்ந்து வந்தது கிட்டத்தட்ட முடிக்கும் தருவாயை நெருங்கிவிட்டது இடையில் ஒரு நாள் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற பெயர் பலகையை எடுத்தவன் வேறொரு பலகையை மாட்டினான் அதில் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற கொட்டை எழுத்திலும் கீழே சிறு எழுத்தில் அன்பு கட்டிடங்கள் என்று போடப்பட்டிருந்தது இதை பற்றி அவனிடம் விசாரிக்கையில் நாதன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸின் கீழ் உறுதியான கட்டிடங்கள் என்ற சப் டைட்டில் இருக்கும் அணு ஆனால் அணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கட்டும் வீடுகள் அன்பு கட்டிடங்கள் அன்பிருந்தால் போதும் உறுதி தானாக வந்துவிடும் அதனால் தான் இந்த சப் டைட்டிலை போட்டிருக்கிறேன் பிடித்திருக்கிறதா ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது உங்களின் அன்பு கட்டிடத்தில் வாழ கொடுத்து வைத்திருக்கிறேன் பெருமையாய் உணர்ந்தாள் அனன்யா மற்றொரு நாள் அவன் வரைந்த உறவு முறை சாட்டை அவளிடம் கொடுத்தான் அதை பார்த்தவள் ஆச்சரியத்தில் விழிவிரித்தாள் அடடா என்ஜினியர் வீட்டு பிளானைத்தான் போடுவார் என்று பார்த்தால் இது என்ன உறவு முறை பிளான் போட்டிருக்கிறீர்கள் உனக்கு என்ன அத்தனை கேலியா உன்னை பார்த்ததும் நீ பேசியதை கேட்டதும் நீ என் உறவு முறை என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஒருவேளை அக்க தங்கை முறையாகிவிட்டால் அதனால் தான் உடனே என் அம்மாவிடம் பேசி உறவு முறைகளை தெரிந்து கொண்டு இந்த சாட்டை தயாரித்தேன் நீ என் முறைப்பெண் என்று தெரிந்ததும் என் மனதில் எத்தனை பட்டாம்பூச்சி பறந்தது தெரியுமா ஆசையாய் அவன் எழுதியிருந்த முறைப்பெண் என்ற எழுத்தையும் அனன்யாவிற்கும் மனோகரனுக்கும் இடையில் இணைப்பாய் இருந்த அம்புக்குறியையும் தடவி கொடுத்தாள் அவளுள்ளும் ஆயிரம் பட்டாம்பூச்சி பறப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது இவர்களின் காதல் அரசல் புரசலாய் அங்கே வேலை செய்யும் ஆட்களுக்கும் தெரிந்துவிட்டது மெல்ல மெல்ல கோதண்டத்திற்கும் சந்தேகம் எழத்தான் செய்தது ஆனால் அவர் எதையும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை அப்பொழுதுதான் வீட்டின் கட்டிடப்பணி முடிவடைந்து கிரக பிரவேசத்திற்கான நாள் குறிக்கப்பட்டது இன்விடேஷனை மனோவும் அனன்யாவும் சேர்ந்தே தேர்வு செய்து அச்சடிக்க கொடுத்தார்கள் 
எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருந்தது கோதண்டம் மனோபாலனின் வீடு தேடி பத்திரிகை வைக்க செல்லும் வரை காலையில் தாத்தா இன்று மனோபாலனுக்கு பத்திரிகை வைக்க வேண்டும் அனன்யா கொஞ்சம் அவருக்கு போன் போட்டு வீட்டு அட்ரஸை வாங்கி கொடுமா என்ற போது அவளுக்கு உலகமே தலைகீடாக சுற்றுவது போல் தோன்றியது மனோகரனிடம் விவரத்தை கூறி அவள் கலங்குகையில் அவனோ கூலாக என்றாவது ஒரு நாள் தெரிய வேண்டும் தானே அனு அது இன்றாக இருக்கட்டுமே நாம் சேரும் நாள் கை கூடி வருவது போல்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது அவனது குறும்பான பேச்சு அவளுக்குள் நம்பிக்கையை விதைத்தது கோதண்டம் பத்திரிகையுடன் காரில் ஏறி மறைந்ததும் அவளுள் அந்த படப்படப்பு மறுபடியும் ஆரம்பித்து விட்டது நேரே பூஜையறையினுள் நுழைந்தவள் கடவுளே என் மனதை எத்தனை தடுத்தும் முடியாமல் மனோவின் புறம் சாய்ந்து விட்டேன் இனி நிச்சயம் அதை மாற்ற முடியாது அதே நேரத்தில் என் பெற்றோரையும் தாத்தாவையும் என்னால் அலட்சியம் செய்யவும் முடியாது குடும்ப பகை மறந்து எல்லாம் சரியாக வேண்டும் எங்கள் காதல் உண்மையானால் நாங்கள் நிச்சயம் சேர வேண்டும் எங்களுக்கு துணையாய் நீ இருக்க வேண்டும் தாயே என்று மனமுருக வேண்டிக் கொண்டாள் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதினான்கு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினைந்து அந்த பெரிய வீட்டினுள் கோதண்டத்தின் சாண்ட்ரோ கார் வழுக்கிக் கொண்டு நுழைந்தது காரை விட்டு இறங்கியவர் காலிங் பெல்லை அழுத்த கதவை திறந்தது சந்திரிகாதான் அவரை பார்த்ததும் முகத்தில் இயற்கையான புன்னகை மலர்ந்தது வாங்க வாங்க இப்போதான் மனோ தம்பி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்று ஓடி சென்று ஒரு கிளாஸ் குளிர்ந்த நீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அதை பருகியவர் மனோ தம்பி இருந்தா கூப்பிடுமா அவர் முடிப்பதற்குள் மாடிப்படிகளில் ஷூவின் சத்தம் கேட்டது இதோ மனோவே வந்துவிட்டார் என்ற சந்திரிகா பெரியவருக்கு காஃபி தயாரிக்க உள்ளே சென்றாள் வாங்க சார் என்ன சார் இவ்வளவு தூரம் சொல்லி இருந்தா நானே வந்திருப்பேனே இருக்கட்டும் தம்பி நானே வர்ற தான முறை வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தா கூப்பிடுங்களேன் பத்திரிகை கொடுக்கணும் சில நிமிடம் அமைதி காத்தான் மனோகரன் அவனுக்குமே லேசான பயம் உள்ளுக்குள் இருக்கத்தான் செய்தது ஆனால் இனி தள்ளி போடவும் வாய்ப்பில்லை அதனால் இருவருக்கும் எல்லாம் தெரிய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று யோசித்தவன் அப்போது காஃபியுடன் வந்த சந்திரிகாவை பார்த்து அன்னி அப்பா அம்மாவை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்களேன் என்றான் சந்திரிகாவின் முகத்தில் அதிர்ச்சி வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது யோசனையாய் மனோகரனை பார்த்தவள் அவனது கண்ணசைவில் காஃபியை கொடுத்துவிட்டு மாடிப்படிகளில் ஏறினாள் காஃபியை குடித்த கோதண்டம் அந்த ஹாலில் அடுக்கப்பட்டிருந்த பல பொம்மைகளையும் போட்டோக்களையும் பார்த்து கொண்டே வந்தவர் திடீர் என எழுந்து விட்டார் அவரது பார்வை போன திசையை பின்தொடர்ந்த மனோகரனும் எழுந்து நின்று விட்டான் காரணம் அது செந்தல்நாதனும் மகேஸ்வரியும் மாலையும் கழுத்துமாயிருக்கும் திருமண படம் அதை பார்த்துதான் கோதண்டம் அதிர்ச்சியில் எழுந்து விட்டார் என்பது மனோகரனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது அதற்குள் மாடிப்படிகளில் அறவம் கேட்கவும் திரும்பியவர் சில நொடி செந்தல்நாதனை கூர்ந்து பார்த்தார் என்ன நடக்குமோ என்ற பதை பதைப்பில் மனோகரன் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் செந்தல்நாதன் ஏதோ பேச முயல்வதற்குள் கோதண்டம் வாயிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்திருந்தார் மனோகரனின் சார் சார் என்ற குரலுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை வெளியே நின்றிருந்த காரில் ஏறியவர் அந்த வீட்டை ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தார் நாதன் இல்லம் என்று கொட்டை எழுத்தில் பொறிக்கப்பட்ட வெங்கல தகட்டை மட்டும் அவர் வரும்பொழுது பார்த்திருந்தால் நிச்சயம் உள்ளே சென்றிருக்கவே மாட்டார்தான் ஆனால் நடப்பதை யாரால் தடுக்க முடியும் சென்ற வேகத்தில் தாத்தா வீடு திரும்பியதும் வந்ததில் இருந்து எதுவுமே பேசாமல் கண்மூடி சாய்வு நாற்காலியில் ஆடிக்கொண்டே இருப்பதும் அனன்யாவின் வயிற்றில் புலியை கரைத்தது அவரிடம் பேசவே பயமாக இருந்தது சரியாக அரை மணி நேரத்தில் மனோகரனின் கார் சத்தம் கேட்டதும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது அனன்யாவிற்கு வேகமாக உள்ளே விரைந்தவனை நாற்காலியில் இருந்தபடியே விழிவிரித்து பார்த்தவர் உடனே விழிகளை மூடிக்கொண்டார் அதை பெரிதுபடுத்தாமல் தானே ஒரு நாற்காலியை இழுத்து அவர் அருகில் போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்தவனின் முன் ஒரு தண்ணீர் டம்ளர் நீட்டப்பட்டது நிமிர்ந்து பார்த்தான் உடனே அவனது கோபம் சற்று குறைந்தது வேறு எதுவும் பேசாமல் வேகமாக தண்ணீரை அருந்தியவன் டம்ளரை கொடுக்கும் பொழுது அவள் கைகளை லேசாக அழுத்தி ஆறுதல் படுத்தினான் அவள் உள்ளே சென்றதும் சார் சார் கோதண்டத்தை எழுப்ப முயன்றான் அவரிடம் எந்த சலனமும் இல்லை உடனே சுதாரித்துக் கொண்டவன் 
நீங்கள் தூங்கவில்லை என்பது எனக்கு நிச்சயம் நான் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கின்றது முதலில் உங்களிடம் மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன் உங்களிடம் சில விஷயங்களை மறைத்ததற்கு அதற்கு நியாயமான சில காரணங்களும் இருக்கிறது முதல் காரணம் இந்த வீட்டை புதுப்பித்து பழங்கால கலை மாறாமல் கட்டும் ஒரு கட்டடக்கலை நிபுணர் வேண்டும் என்பது இரண்டாவது ஒருவேளை நான் செந்தில்நாதனின் மகன் என்று தெரிந்தால் நீங்கள் இந்த வீடு கட்டும் பணியை எனக்கு தரமாட்டீர்கள் என்று அனன்யா நம்பியதால் மூன்றாவது காரணம் இந்த விஷயம் தெரிந்தால் உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் பிரஷர் ஏறிவிடும் என்ற பயத்தினால் வீடு கட்டப் போவது நான்கு மாதமோ ஐந்து மாதமோ தான் அதற்கு பின் நாம் இருவரும் சந்திக்கப் போவதில்லை என்ற காரணத்தினாலேயே நானும் இந்த பொய்களுக்கு சம்மதித்தேன் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் நிறுத்தினான் மெதுவாக விழித்திருந்தவர் ஏன் தம்பி நிறுத்திவிட்டீர்கள் இதற்கு பிறகுதானே ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கின்றன அதற்குள் சோர்ந்து விட்டால் எப்படி ஒரு பெருமூச்சோடு பேசலானான் ஆமாம் சார் நீங்கள் யோகித்தது சரிதான் நானும் அனன்யாவும் திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் அதற்கு நான் உரிமை உள்ளவன் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் முடிப்பதற்குள் நிறுத்து உன் பேச்சை கத்தலுடன் எழுந்து விட்டார் கோதண்டம் உரிமை யாருக்கு உரிமை அதுவும் யார் மேல் மண் பொன் மீது ஆசைப்பட்டவர்கள் இப்போது பெண் மீதும் ஆசைப்படுகிறீர்களோ முடியாது நான் உயிருடன் இருக்கும் வரை இது நிச்சயம் நடக்காது ஆத்திரத்துடன் பேசியவரின் கைப்பற்றி சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் அனன்யா ஆனால் அவரின் கோபம் தனிய மறுத்தது சார் பிளீஸ் நீங்கள் டென்ஷன் ஆவது உங்கள் உடல் நலத்திற்கு சரியில்லை தயவு கூர்ந்து நான் சொல்வதை கேளுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை என்ன சரி நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் அது என் அப்பா தாத்தா செய்த தவறுதானே அப்போது நான் இந்த பூமியில் இல்லை இருந்திருந்தால் நிச்சயம் இப்படி நான் கை கட்டி பதில் சொல்லும் நிலை வந்திருக்காது இப்போதும் அந்த சுவர் அங்கேயேதானே இருக்கிறது புரிந்துவிட்டது அந்த சுவர் தானே உங்களது பிரச்சனை அதை சரிப்படுத்துவது என் பொறுப்பு அதை தவிர்த்து நான் உங்கள் பேத்திக்கு ஏற்றவன்தானே முதலில் பிரச்சனையை சரிப்படுத்திவிட்டு வந்தால் பார்க்கலாம் நன்றாக கவனிக்கவும் பார்க்கலாம் என்றுதான் கூறுகிறேன் தெளிவாக புரிகிறது சார் நான் வருகிறேன் என்றவன் பின்னே நின்ற அனன்யாவின் புறம் மறந்தும் கூட திரும்பவில்லை ஏனோ அவளுக்குதான் அழுகை வந்தது அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதினைந்து நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினாறு அந்த பெரிய கூடத்தில் நாதன் குடும்பத்தினர் அத்தனை பேரும் கூடியிருந்தனர் அவர்களை ஒன்றாக அழைத்து ஏதோ பேச வேண்டும் என்று கூறிய மனோகரனோ சோஃபாவின் நுனியில் உட்கார்ந்து கொண்டு தரையையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்று நேரம் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டும் சைகையால் பேசிக் கொண்டும் அமைதி காத்த குடும்பத்தினர் சற்று நேரத்தில் பொறுமை இழந்தனர் முதலில் ஆரம்பித்தது பாண்டியன்தான் என்னடா ஏதோ பேசணும்னு கூப்பிட்டு இப்படி தரைய வெறிச்சு பார்த்தா என்ன அர்த்தம் என்று ஆத்திரப்பட்டவனின் கைகளை அழுத்தி அமைதிப்படுத்தினாள் சந்திரிகா ஒரு முறை நிமிர்ந்து அங்குள்ள எல்லோரையும் பார்த்தவன் பின்பு தூரத்தில் தெரிந்த ஜன்னல் திரைசீலையை வெறித்தபடியே தன் பேச்சை துவங்கினான் என் திருமணம் எப்போது எப்போது என்று ஆசையாக காத்திருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்று சொல்லுவதா அல்லது எனக்கு பிடித்த பெண் உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டால் நான் திருமணமே பண்ண போவதில்லை என்று சொல்வதா எனக்கு புரியவில்லை கொஞ்சம் நிறுத்தினான் மனோகரன் முகம் மலர்ந்த மகேஸ்வரி என்னப்பா இது கேள்வி உன் தேர்வு எப்போதும் சோடை போனதில்லையே அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் காதலுக்கு ஒன்றும் எதிரி அல்லவே இதோ உன் அண்ணன் பாண்டியன் அவனும் நம் சந்திரிகாவை காதலித்து மணந்தவன்தானே இதற்காகவா எங்களை அழைத்து இப்படி ஏதோ துக்க செய்து சொல்வது போல் உணர்ச்சியற்ற முகத்துடன் பேசுகிறாய் அம்மா பொறுங்கள் இன்னும் நான் முடிக்கவில்லை என் தேர்வின் மீது உங்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையை பார்க்கையில் எனக்கு ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியே ஆனால் இரண்டு நொடி நிறுத்தியவன் பின் தொடர்ந்தான் நான் மணக்க விரும்பும் பெண்ணின் பெயர் அனன்யா அவளுடைய தாயின் பெயர் சத்யவதி அவளது தாத்தாவின் பெயர் கோதண்டராமன் அதாவது என்னுடைய பெரியப்பா நிறுத்தியவன் ஒருமுறை அனைவரையும் பார்த்தான் சந்திரிகாவை தவிர மற்ற அனைவரின் முகத்திலும் ஆச்சரியம் வெளிப்படையாய் தெரிந்தது முதலில் சுதாரித்துக் கொண்டு பேச ஆரம்பித்தது மகேஸ்வரிதான் என்னடா ஏதோ வீடு கட்டி தருகிறேன் என்றுதானே சொன்னாய் 
அவரும் கூட நேற்று நம் வீட்டிற்கு அழைப்பிதழ் வைக்க வந்துவிட்டு பிறகு ஒன்றுமே பேசாமல் போனாரே அவருடைய பேத்தியா ஆமாம் அவர் இன்னமும் பழைய பகையை மறக்கவில்லை என்பது நேற்று அவர் நடந்து கொண்டு விதத்திலேயே தெரிகிறது அப்படி இருக்க அவர் எப்படி இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிப்பார் இப்படிப்பட்ட கேள்விக்காகவே காத்திருந்தவன் போல ஒரு பெருமூச்சுடன் பேச ஆரம்பித்தான் மனோகரன் பழைய பகை அப்படியே இருக்கிறது தான் அதே போல் பழைய நம் வீட்டு சுவரும் அப்படியே இருக்கிறது தானே இப்போது செந்தல்நாதன் தன் திருவாகி திறந்தார் அதற்காக இத்தனை வருடத்திற்கு பிறகு என் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு அந்த சுவரை இடிக்க சொல்கிறாயா அதுவும் அப்படிப்பட்ட கை கலப்பிற்கு பிறகு செந்தில்நாதனின் ஆவேச பேச்சிற்கு சற்றும் சம்பந்தமில்லாமல் பேச ஆரம்பித்தான் மனோகரன் அப்பா உங்களுக்கு அலெக்சாண்டரை தெரியுமா உலகத்தையே ஆள நினைத்த பெரிய வீரர் அவர் தன் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது தனக்காக சவப்பெட்டி செய்வதற்காக ஆசாரியை அழைத்து வர சொன்னாராம் அவனிடம் தன் சவப்பெட்டியின் இரு புறங்களிலும் ஒரு ஓட்டி வைக்க சொன்னாராம் தான் இறந்த பிறகு தன்னை உள்ளே வைத்து மூடிவிட்டு தன் இரு கைகளை மட்டும் அந்த ஓட்டை வழியே வெளியே தெரியுமாறு தொங்கவிட சொன்னாராம் அதற்கு காரணமாக அவர் கூறிய விளக்கம் என்ன தெரியுமா உலகத்தையே ஆள நினைத்த அலெக்சாண்டர் இறந்த பின் வெறும் கையுடன் தான் போகிறார் என்பதை இந்த உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாராம் அப்படிப்பட்ட அலெக்சாண்டருக்கே இந்த நிலைமை என்றால் நாம் எம்மாத்திரம் அதிகமாக பேசிவிட்ட களைப்பு போல் பாவனை செய்து எல்லோரின் முகங்களையும் உற்று பார்த்த பின் தொடர்ந்தான் இந்த கதையே பாதி விஷயத்தை விளக்கிவிடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது மற்ற பாதி என்னவென்றால் என் வாழ்வில் திருமணம் என்றால் அது அனன்யா உடன்தான் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று அவள் எனக்கு உரிமையான உறவுக்கார பெண் இரண்டாவது திருமண ஆசையே இல்லாத எனக்கு திருமண ஆசையை வரவழைத்தவள் அவளின் துடுக்கான பேச்சு என்னை மொத்தமாக அவள் புறம் ஈர்த்துவிட்டது மூன்றாவது வேண்டாம் வேண்டாம் என்று விலகி ஓடியவளை விடாமல் பிடித்து காதல் என்று கூறியவன் நான் தான் நான் ஒன்றும் புரியாமல் அவளிடம் உளறிவிடவில்லை உங்கள் மேல் இருந்த அளவுக்கதிகமான நம்பிக்கையால் தான் அப்படி பேசியதே என் நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் கை கொடுப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் உங்களின் கடந்த காலம் பற்றிய துவேஷத்தில் இருந்து கொண்டு எங்களது நிகழ்கால வாழ்க்கையை நீங்கள் நிச்சயம் அழிக்க மாட்டீர்கள் தான் இவை எல்லாம் என் மனக்கணக்கு தான் இனி உங்கள் முடிவை நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் இன்று இல்லை என்றாலும் பொறுமையாக யோசித்து சொன்னால் கூட போதும் என்றவன் எழுந்து கொண்டான் அவனுக்கு அங்கே பதில் சொல்ல யாரும் முன்வரவில்லைதான் ஆனால் அவன் நம்பிக்கை குறையாமலே நடந்து மாடிப்படிகளில் ஏறலானான் அவன் ரூமினுள் நுழையவும் அவனது செல்போன் ஒளி எழுப்பவும் சரியாக இருந்தது உடனே அதை எடுத்து திரையை பார்த்தவனின் முகம் மலர்ந்தது ஹலோ டாலிங் என்ன நேற்று ஃபுல்லா உன் காலையே காணும் அவன் குரலில் இருந்த குதூகலத்தை அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை வந்து எமல கோவோனு கோவமா அதுவும் என் டாலிங் மலையா நோ சான்ஸ் அப்படியானால் நேற்று என்னை திரும்பியும் பார்க்காமல் ஓடிவிட்டீர்களே ஏன் தாயே நமக்கு மூத்த தலைமுறை ஒருவர் கோபத்திலும் சோகத்திலும் இருக்கும் பொழுது நாம் கண்களால் பாஷை பேசினால் நஞ்சாகவா இருக்கும் அதனால் தான் உன்னை பார்க்காமல் வந்து விட்டேன் இதில் நான் உன்மேல் கோபப்படுவதற்கு என்னமாய் இருக்கிறது நீ தப்பே செய்தாலும் உன் முகத்தை பார்த்தால் எனக்கு கோபம் வரவா போகிறது உம் சொல்லு அடடா என்னை வாயாடி என்று விட்டு இப்போது நீங்கள் அல்லவா ஓயாமல் பேசுகிறீர்கள் எல்லாம் பழகிய தோஷம்தான் தோஷமா இருங்கள் இதற்கெல்லாம் வட்டியுடன் நாம் நேரில் சந்திக்கும் போது நிச்சயம் கிடைக்கும் அடியேன் காத்திருக்கிறேன் எப்போது சந்திக்கலாம் நம் இருவர் வீட்டிலும் நடக்கும் இந்த ரணகலத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு குதூகலம் தேவைப்படுகிறது நாம் சந்தித்து கொண்டால்தானே என் இதயத்தில் இருக்கும் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் ஏறும் நம் இரு குடும்பத்திலும் சரிக்கு சரி வாக்குவாதம் செய்ய அந்த சார்ஜ் நிச்சயம் தேவையம்மா சரி சரி அப்படியானால் நாளை நாம் சந்திக்கிறோமா இப்போது குதூகலம் உனக்கு தான் அதிகம் தேவைப்படுவது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது ஐயோ போங்கள் இப்படி நீங்கள் நினைத்தால் நாம் ஒன்றும் சந்திக்கவே தேவையில்லை போனால் போகிறது உங்கள் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் ஏற்றலாம் என்று பார்த்தால் பழைய என் மேல போடுகிறீர்கள் உடனே என் அணுவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டதா சரி 
எனக்காகவே வந்து விடம்மா என் அலுவலகத்தில் உனக்காக மாலை மூன்று மணிக்கு நான் காத்திருப்பேன் சரிதானா சரிதான் ஓகே நாளை பார்ப்போம் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது செல்போனை பாக்கெட்டில் போட்டவன் ஒரு முறை சத்தமாக விசிலடித்து விட்டு பின் தன் வேலைகளில் மூழ்கினான் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதினாறு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினேழு அந்த அலுவலக ஏசி அறையினுள் மனோகரனின் கை வலிவிற்குள் சிக்கி தவித்தாள் அனன்யா இறுக்கமாக அவளை அணைத்தவன் மெல்ல அவள் இதழ்களை நோக்கி பயணம் செய்து முத்திரை பதித்தான் அதை அவள் முழுவதுமாக அனுபவிக்கும் முன் அனன்யா அனன்யா என்று யாரோ கூப்பிடும் குரல் சட்டென விழித்தாள் அவள் அவளது அறையில் தான் இருக்கிறாள் ஒரு நொடி ஒன்றும் புரியவில்லை அவளுக்கு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள் உடனே தன் உதடுகளில் விரல் வைத்து தொட்டு பார்த்தாள் அதில் முத்தம் கொடுத்ததற்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை அந்த அறையில் மனோகரனும் இல்லை மறுபடியும் அனன்யா அனன்யா எழுந்துருமா என்ற தனத்தின் குரல் கேட்கவும் தான் அவளுக்கு புரிந்தது கனவு கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி ஆறு என்று காட்டியது விடியற்காலையில் காணும் கனவு பலிக்கும் என்று யாரோ சொன்னது மூளைக்குள் ஓடியது அரடா எத்தனை அழகான கனவு இது மட்டும் நிஜமானால் நினைக்கையிலேயே அவளது உடலெங்கும் சிலிர்த்தது படுக்கையிலிருந்து எழுந்தவள் தன் காலை வேலைகளை முடித்துவிட்டு தனம்மாவிற்கும் கொஞ்சம் சமையலில் உதவி செய்து முடித்ததும் கல்லூரிக்கு கிளம்பிவிட்டாள் மனம் துள்ளி குதித்தது மாலை மனோகரனை சந்திக்கும் நேரத்திற்காக காத்திருந்தது கல்லூரி முடிந்ததும் சிட்டாக பறந்து விட்டாள் அனன்யா மனோகரனின் இதய கூட்டை நோக்கி லேசாக கதவை தட்டிவிட்டு அவனது அனுமதிக்காக காத்திருந்தாள் எஸ் கமன் என்ற அவனது கம்பீர குரல் அவள் காதுகளில் தேன்போல் பாய்ந்தது விடியலில் கண்ட கனவு அனுமதியில்லாமலே மீண்டும் நினைவில் வந்து விரிந்தது உள்ளே நுழைந்தவளை இருக்கையில் இருந்தபடியே அளவெடுத்தான் மனோகரன் அவனது பார்வை அவளுக்குள் என்னவோ செய்ய உடனே முகம் சிவந்தாள் மெதுவாக அவன் மேஜையை நோக்கி நகர்ந்தவள் அவன் எதிரில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் என்னவோ கால்கள் நிற்கும் பலத்தை இழந்துவிட்ட நினைவே அவளுக்கு அவனது கண்களை சந்திக்கும் சக்தியின்றி தலை தாழ்த்திருந்தாள் அவனது குரல் மட்டும் காதில் கேட்டது கிருபா என் ரூமிற்கு ரெண்டு லெமன் ஜூஸ் அனுப்பிவை வித் ஐஸ் தேங்க்யூ சற்று நேரம் அங்கே மௌனமே பரவி இருந்தது இன்னமும் எத்தனை நேரம் இந்த மௌன விரதம் மேடம் அடடா நீ என் அனன்யா இல்லையோ அவளானால் மூச்சு விடவும் நேரம் கொடுக்காமல் ஏதேனும் உளறிக்கொண்டே இருப்பாளே அவளைப் போலவே இருக்கும் நீங்கள் யார் மேடம் அவனது குறும்பு பேச்சில் சட்டென சிரித்து விட்டாள் அதற்குள் அவர்களுக்கு ஜூஸ் வந்துவிடவும் இருவரும் அதை குடித்து முடித்தனர் நான் உலர்ந்திருந்ததால் ஒரே மடக்காக குடித்து முடித்து விட்டாள் அனன்யா கனவு நினைவில் எழுந்து மேலும் வெட்கத்தை கூட்டியது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் உன் குரலை கேட்டு என் பேட்டரியை சார்ஜ் ஏற்றலாம் என்று பார்த்தால் நீ பேச்சையே மறந்து விட்டவளாய் இருக்கிறாயே வந்து காலையில் கண்ட கனவு பலிக்கும் என்ற கூற்று உண்மையாமானோ கொஞ்சமும் சம்பந்தமில்லாத அவளின் உளரலை ரசித்தவன் அவளது கண்களை கூர்ந்து நோக்கினான் அப்படி என்ன கனவு வந்தது என்று சொன்னால் அது உண்மையாகும் சாத்தியக்கூரை பற்றி யோசிக்கலாம் ஏனோ வார்த்தை வரவில்லை அவளுக்கு இருதயம் எக்கு தப்பாக துடித்தது வந்து வந்து பேச்சே வரவில்லை அவள் துடிப்பை ஆசையாக பார்த்தவன் அவளது உதடுகளை அவளின் பற்கள் அழுத்தி கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்தான் பார்வையை சற்றும் கலைக்காமல் அவளை நெருங்கினான் அவளாலும் அவனது கண்களில் இருந்து தன் கவனத்தை கலைக்க முடியவில்லை அவன் அருகில் வரவும் தன்னிச்சையாய் எழுந்து நின்றவள் அவனது கரங்கள் நீண்டு தன் இடையை வளைத்து அவன் புறம் இழுப்பதை தடுக்கும் சக்தியின்றி அவன் தோள்களில் படர்ந்தாள் அவள் உதடு நோக்கி குனிந்தவன் தன் உதடுகளால் முத்திரை பதித்தான் பலித்தே விட்டது அவள் விடியலில் கண்ட கனவு முன்னோர்களின் வாக்குப்படி பலித்தே விட்டது ஆனால் காலையில் அனுபவிக்கும் முன்பே கலைந்துவிட்ட கனவு 
இப்போது விலகும் நினைவு கூட இல்லாமல் பின்னி பிணைந்திருக்கும் இந்த அனுபவத்தை எப்படி கலைப்பது அவளும் விடுபட முயலவில்லை அவனும் அவளை விடுவித்து விடவில்லை அவனது விரல் அவள் உடலெங்கும் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தன இன்னும் சில வினாடிகள் நீடித்திருந்தால் தமிழகத்து பண்பாடு நிச்சயம் சீர்குலைந்திருக்கும் ஆனால் அப்படி ஏற்படாமல் காப்பாற்றியது தொலைபேசியின் ஒலி தொலைபேசியின் அலறலை கேட்டு இருவருமே பதறி விலகினார்கள் மனோகரன் ஒரு வினாடி புரியாமல் விழித்தவன் உடனே தொலைபேசியை நோக்கி விரைந்தான் தனக்கு நடந்ததை அப்போதுதான் உணர்வதை போல் அனன்யாவின் கண்கள் கலங்கிவிட்டன மனோகரனிடம் எதுவும் பேசாமல் வேகமாக வெளியேறிவிட்டாள் அனன்யாவின் செல்போன் அவளது பேகினுள் சினுங்கியது எடுத்து காதுக்கு கொடுத்தவள் அமைதி காத்தாள் அனன்யா ஏதாவது பேசுமா நேற்று நடந்தது இருவரின் வசம் இருந்து நடந்த ஒன்று ஏன் நமக்கு உரிமை இல்லையா நேற்றிலிருந்து எத்தனை எஸ் எம் எஸ் எத்தனை கால் செய்தேன் ஏன் எதையும் நீ கவனிக்கவில்லையா அனன்யா அனன்யா நான் பேசுவது கேட்கிறது தானே சொல்லு அனன்யா மூச்சு விடாமல் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் மனோகரன் உம் என்ற ஒற்றை வார்த்தை பதிலாக வந்தது அவளிடம் இருந்து அனு உன்னை பார்க்க வேண்டும் நேரில் பேசினால்தான் என் மனம் ஆறும் வேண்டாம் மனு பலஹீனமாக வந்தது அவள் குரல் ஏன் என்மேல் நம்பிக்கை இல்லையா என்மேல் நம்பிக்கை இல்லை மனு நான் என் மனம் உடல் எல்லாவற்றையும் உங்களிடம் கொடுத்துவிட துடிக்கிறேன் அதற்கான நாள் வரும் வரை உங்களை சந்திக்க நான் விரும்பவில்லை ஹலோ ஹலோ மனோகரன் எதிர்முனையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பதினேழு நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு நிறைவு பகுதி நிறைவு பகுதிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காம கொடுத்துருங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா உங்க இன்பாக்ஸ்க்கு வந்து சேரும் நீங்களும் உடனுக்குடன் கதைகளை கேட்டு மகிழலாம் வாங்க நிறைவு பகுதிக்கு போலாமா இதற்கு மேல் தாமதிக்க மனோகரன் விரும்பவில்லை நேரே அப்பாவின் அறையினுள் பிரவேசித்தவன் சற்று கண்டிப்பான குரலிலேயே பேசினான் அப்பா என் திருமணம் பற்றி உங்களது முடிவு இன்னமும் யோசிக்கவில்லை நான் அறுபதாம் திருமணத்திற்காக உங்களை கேட்கவில்லை கிண்டலில் கோபம் அதிகமாக இருந்தது இங்கே பார் மனு தரகர் ஏகப்பட்ட பெண்களின் புகைப்படம் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் முடிப்பதற்குள் வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட கத்தியை விட்டான் மகேஸ்வரி மனோகரனின் கரத்தை பற்றி அமைதிப்படுத்த முயன்றாள் சற்று நேரம் கண்மூடி தன்னை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டவன் பின்பு பேசலானான் அப்பா நான் அனுபவி தவிர வேறொரு பெண்ணை மணக்கப் போவதில்லை இது என் அம்மாவின் மீது ஆணை என் திருமணத்தை விட உங்களது கடந்த காலமும் அந்த ஐந்தடி மண்ணும் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் என்றால் உங்களுக்காக நான் திருமணத்தை துறக்கிறேன் இதில் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை ஆனால் ஒரு பெண்ணின் மனதில் ஆசையை வளர்த்துவிட்டு இப்போது இல்லை என்று சொல்ல போகும் பாவியாகிவிட்டேன் என்பதை தான் தாங்க முடியவில்லை என் அப்பாவின் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்து நான் தவறு செய்துவிட்டேன் என்னை வளர்த்த அப்பா இப்போது இல்லை அவருக்கு கோபமும் வராது அடுத்தவர் மனதை நோகடிக்கும் வார்த்தையும் வராது ஆனால் இப்போது நீங்கள் பேசுவதை கேட்டால் என் அப்பா தொலைந்து விட்டார் என்றுதான் என்ன தூண்டுகிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் நான் எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டேன் வருகிறேன் துவண்ட நடையுடன் அறையிலிருந்து வெளியேறியவனை துடிக்கும் மனதுடன் பார்த்தாள் மகேஸ்வரி என்னங்க நம்ம பிள்ள மனம் துடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா நம்ம கிட்ட இல்லாத சொத்தா அந்த அஞ்சடியில என்ன வந்தது பணம் பெருசல்லடி எனக்கு மானமும் கௌரவமும் தான் முக்கியம் அதை விட முக்கியம் நம்ம பிள்ளையோட திருமணம் இல்லையா அவன் தனிமரமா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு சந்தோஷமா எல்லாம் காதல் மயக்கத்துல வரும் உளறல் இல்லை என் மகனை பற்றி எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவன் எடுத்த முடிவிலிருந்து பின்வாங்கியதாய் சரித்திரம் இல்லை அது மட்டுமல்ல அவன் உங்கள் ரத்தம் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் செந்தில்நாதன் அவரின் மௌனத்தையே வெற்றியாக கொண்டு தொடர்ந்தார் மகேஸ்வரி பெண் பாவம் பொல்லாதது என்று சொல்வார்கள் நம் மகனின் பேச்சை நம்பித்தானே அந்த பெண்ணும் விரும்பியிருப்பாள் வேண்டாம் 
அந்த பாவம் நமக்கு வேண்டாம் நம் வீட்டில் எல்லாருமே மனோவின் பக்கம்தான் உங்களை தவிர நாங்கள் எல்லோருமே அந்த பெண்ணை மனதார ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் யோசியுங்கள் என் மகனின் வாழ்வை அழித்த பாவம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அவனை வாழ விடுங்கள் செந்தில்நாதனின் கால்களை பற்றி கதறி அழுதார் மகேஸ்வரி நாராயணன் சத்தியவதி அனிருத் கோதண்டம் எல்லோரும் சுற்றி அமர்ந்திருக்க நடுவில் அனன்யா தலை கவிழ்ந்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் முதலில் வாய்த்திருந்தவர் நாராயணன்தான் என்ன அனன்யா இது தாத்தா சொல்வதெல்லாம் முடிப்பதற்குள் உண்மைதான் அப்பா என்றவளின் குரலில் திடம் தெரிந்தது என்ன உளறு சத்தியவதியின் கோபக்குரல் கேட்டது அப்பா என்னை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நானே ரொம்பவும் யோசித்து எடுத்த முடிவுதான் அப்பா பிரச்சனை வரும் என்று தெரிந்துதான் எவ்வளவு முயன்று பார்த்தேன் ஆனால் மனோவின் புறம் சென்ற என் மனதை என்னால் தடுக்க முடியவில்லை தோற்றுவிட்டேன் எனக்கு திருமண ஆசையே போய்விட்டது என்னால் நீங்கள் தலைகுனிய வேண்டாம் நான் மேலே படிக்க ஆசைப்படுகிறேன் படித்து முடித்ததும் பொதுநல சேவையில் ஈடுபட முடிவு செய்திருக்கிறேன் போதும் இந்த வாழ்க்கை முழுமைக்கும் மனோவின் மேல் நான் கொண்ட காதலே போதும் திருமணம் என்ற பந்தம் ஒன்றும் கட்டாயம் இல்லையே நான் தனியாகவே இருந்து விடுவேன் என்ன நெஞ்சழுத்தம் கை ஓங்கிவிட்டார் சத்தியவதி அனிருத்தும் நாராயணனும் பதறி தடுக்கும் முன் சத்தியவதியின் கரத்தை தடுத்து நிறுத்தியது ஒரு வலிய கரம் அது மனோகரனுடையதுதான் உறைந்து விழித்தவளின் கையை விடுவித்தவன் பிளீஸ் அக்கா அணு தப்பி எதுவும் செய்யவில்லை நான் தான் அவளை மறுபடி மறுபடி தொல்லை கொடுத்து என்னை காதலிக்க வைத்தேன் தவறானால் என்னை அடியுங்கள் அந்த உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்கள் குணத்தில் பணத்தில் அந்தஸ்தில் ஜாதியில் இப்படி எதில் நான் குறைந்து விட்டேன் உங்கள் மகளை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்க தயாராக இருக்கும் என்னை நிராகரிக்க என்ன காரணம் நாராயணன் சத்தியவதி அனிருத் மூவருமே மனோகரனை ஏற இறங்க பார்த்து கொண்டிருந்தனர் தங்களது பெண்ணிற்காகவே பிறந்தவன் போல் அத்தனை பொருத்தமான பையன்தான் ஆனால் மூத்த தலைமுறையான பெரியவருக்கு விருப்பம் இல்லாத போது இவர்கள் என்ன பேசுவது இருவரும் கோதண்டத்தை பார்க்கவும் மனோகரனுக்கு புரிந்துவிட்டது உடனே கோதண்டத்தின் முன்பு சென்று நின்றவன் பெரியப்பா என்று அழைத்ததுதான் தாமதம் உடனே அவனை இழுத்து அணைத்துக் கொண்டார் கோதண்டம் அங்கு நடப்பது ஒன்றுமே புரியவில்லை அனைவரும் கோதண்டத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவரது கண்கள் கலங்கிவிட்டது முடியலைப்பா என் குழந்தை அழுவதையும் உண்ணாமல் உறங்காமல் தவிப்பதையும் பார்க்க என்னால் முடியவில்லை ஐந்தடி மண்ணும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை என் பேத்தியின் சிரிப்பு மட்டும்தான் எனக்கு வேண்டும் என் இந்த கையில் தாங்கி தோளில் தாங்கி அவளை வளர்த்தேன் அவள் கண்களில் கண்ணீரை பார்த்தால் என் உள்ளம் பதறுகிறது இந்த கிழவனையும் மனதில் கொண்டு திருமணமே வேண்டாம் என்று பேசும் என் பேத்தியை விட அவளின் சந்தோஷத்தை விட எனக்கு கௌரவம் ஒன்றும் பெரிதல்ல என் தம்பியின் காலில் விழுந்தேனும் உங்கள் திருமணத்தை நான் நடத்துகிறேன் மனோகரனின் தோல் தட்டி கண்ணீரும் சிரிப்புமாக பேசியவர் தேவையே இல்லை அண்ணா என்ற குரலில் உலகை மறந்தார் நாதன் செந்தில் நாதன் தம்பி என் தம்பியின் குரல் மனம் பாசத்தில் பாகாய் கரைந்தது அந்த வயதிலும் ஓடி சென்று தழுவிக் கொண்டார் தம்பி தம்பி எப்படிப்பா இருக்கிறாய் எத்தனை ஆண்டுகள் வீணடித்து விட்டோம் என்னை மண் அவர் பேசுவதற்குள் அவர் வாய் பொத்தினார் நாதன் இல்லை அண்ணா நான் தான் உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னித்து விடுங்கள் மன்னிப்பெல்லாம் தேவையே இல்லையடா இதோ இந்த குழந்தைகளின் திருமண வேலையை பார்ப்போமா காத்திருக்கிறேன் அண்ணா அங்கே நடப்பது ஏதோ படத்தில் வரும் இறுதி காட்சியை போல் எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இறுதியில் அன்பு வென்று விட்டது சந்தடி சாக்கில் மனோகரன் லேசாக நழுவி அனன்யாவின் அருகில் சென்று நின்று கொண்டான் அவளும் நிற்க முடியாமல் அவன் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் மூத்த தலைமுறையினர் அன்பு பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததும் மனோகரன் வாய்த்திருந்தான் அக்கா நீங்கள் அனுமதித்தால் அனன்யாவை இப்போதே மனைவியாக்கிக் கொள்கிறேன் என்கிறாயா குறும்பாய் இடை புகுந்தாள் சத்தியவதி ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பத்திரிகை அடித்து ஊரை கூட்டி விசேஷமாக அல்லவா செய்ய வேண்டும் கோதண்டம் செந்தில்நாதனின் வீட்டு திருமண விழாவை இப்போதே சிம்பிளாக செய்ய எனக்கு மனம் ஒப்பவில்லை 
அதனால் தற்சமயம் என் வருங்கால மனைவியை ஒரு இரண்டு மணி நேரம் என்னுடன் வெளியே அனுப்புமாறு அனுமதி கேட்கிறேன் அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்று சிரித்துக் கொண்டே கூறினர் அவ்வளவுதான் அனன்யாவின் கரம் பற்றி வெளியேறிவிட்டான் மனோகரன் பெரியவர்கள் இவர்களின் திருமண ஏற்பாட்டை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த அதே நேரம் மனோகரனும் அனன்யாவும் அவர்களின் வீட்டின் நடுவே இருந்த சுவரை இடித்துக் கொண்டிருப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இந்த சுவர் மட்டும் ஏழாமல் இருந்திருந்தால் நாம் இருவரும் சிறு வயதிலிருந்து முறை பெண் முறை மாமன் என்று எல்லோர் வாயிலும் விழுந்து எழுந்திருப்போம் நான் ஆசையாய் உன்னை வம்பிழுத்திருப்பேன் நீ வெட்கப்பட்டு சிவந்திருப்பாய் எல்லாம் மிஸ் ஆகிவிட்டது ஆட நான் வெக்கப்படுவேன் என்று தப்பு கணக்கு போட வேண்டாம் மனோகரன் உங்களின் பேச்சுக்கு சலைக்காமல் பதிலடி கொடுத்திருப்பேன் ஓ ஆமாம் ஆமாம் உன்னை பற்றி தெரிந்தும் தப்பு கணக்கு போட்டு விட்டேன் மன்னித்து விடமா உரிமையாய் அவன் தோல் தட்டி சிரித்தவள் பின்பு அவன் தோள்களிலேயே சாய்ந்து விட்டாள் உலகமே அன்புமயமாக தெரிந்தது என்னதான் பணமும் கௌரவமும் கண்ணை மறைத்தாலும் இறுதியில் அன்பு ஜெயித்து விட்டது மனோகரனின் இதயம் என்ற அன்பு கட்டிடத்தில் அவனின் அணு என்றும் வாசம் செய்வாள் அன்பு கட்டிடங்கள் நிறைவடைந்தது மீண்டும் இன்னொரு அழகான கதையுடன் உங்களை விரைவில் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றியே